Buenas okay. tardes, de pie, por favor. Buenas tardes. ¿Ah? En nombre de Dios y la ciudad de Talcahuano, damos inicio a nuestra trigésima sesión de Consejo Municipal. Muy buenas tardes, estimados concejales y señorita concejala, la única hoy día. Eh, saludar a los directores de departamento y a todos aquellos que hoy día nos acompañan en el Consejo Municipal. Saludar a quienes nos ven por streaming municipal y vamos a comenzar nuestra eh, tabla de hoy con acta de la sesión anterior. Ah, ah perdón. Perdón, antes de comenzar la sesión voy a dejar constancia del ordinario número 84, materia en asistencia a sesión ordinaria número 30 del Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, Talcahuano, septiembre 26 de 2017, de Pamela Cortés Cisterna, concejala de Talcahuano, a Enrique Campocó, alcalde de la Municipalidad de Talcahuano, junto con saludarle muy cordialmente y por medio del presente me dirijo a usted para presentar mis excusas por inasistencia a la sesión número 30 del Consejo Municipal debido a que hoy 26 de septiembre me encuentro realizando gestión en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda en la región metropolitana. Sin otro particular, saludo atentamente a usted, Pamela Cortés Cisterna, concejala de Talcahuano, por lo tanto queda en acta la... Eh, la inasistencia <risa> porque debido a hoy a que hoy 26 de septiembre me encuentro realizando gestión en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Vivienda en la región metropolitana <risa> ¿Qué falta este es como... ¿Qué falta por, ¿Qué falta por favor entonces vamos concejales a la, a la acta de sesión anterior Acta de sesión anterior ordinaria. Estamos en el consejo. Acta de sesión ordinaria número 28 del 05 al 09 del 2017. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. Se vota. En votación, señores concejales, acta, acta sesión ordinaria número 28 del 5 de septiembre del 2017 del Consejo Municipal de Talcahuano. Sí, la D. Ah, perdón. Ahí sí. Ahí es verdad, ¿no? ¿Estamos bien? Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presentes en sala. Muchas gracias, concejales. Acta de sesión extraordinaria número 10 del 13 del 9 del 2017. La palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, acta sesión extraordinaria número 10 del 13 de septiembre del 2017 del Consejo Municipal de Talcahuano. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presentes en sala. Muchas gracias, estimados concejales. Vamos al punto de la, tab de la tabla. Cuenta el señor alcalde. Dejo con usted al secretario municipal, don Guillermo Rivera. Cuenta el señor alcalde. Está más corto hoy día, parece, ¿no? Sí, más cortito. Eso es bueno. <risa> 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 buena, buena. 14 de septiembre, fiesta de chilenidad 2017 en La Poza. Se desarrolló con altos estándares de seguridad. El alcalde Henry Campos, junto a Carabineros, PDI y la Capitanía de Puerto, Bombero y Salud Municipal, recorrieron la carpa el pasado jueves en la poza que albergó la fiesta de la chilenidad. En la oportunidad se afinaron los últimos detalles y se revisó que todas las medidas de seguridad e higiene estuvieran listas para recibir a los miles de personas a las miles, perdón, perdón, a las miles de personas que disfrutaron de la tradicional celebración. Salida de emergencia, extintores, circuito eléctrico, reja de protección y agua potable. Fueron algunos de los detalles examinados por la autoridad para entregar el mejor servicio en estas fiestas, que contó diariamente con 12 guardias, 4 nocheros y 3 inspectores municipales para resguardar la seguridad de las personas, esto además del contingente que destinó la policía. Las policías. Sí. 14 de septiembre, nueva imagen corporativa de Talcahuano, colores que identifican al puerto. El municipio de Talcahuano dio a conocer su nueva imagen corporativa que busca ser el reflejo de la inspiración que los habitantes de la ciudad puerto pueden apreciar a diario en la comuna, lo que se ha transformado en una ciudad que se adapta a los nuevos tiempos y a la imagen 
que la nueva administración municipal quiere reflejar en el trabajo que realiza junto a la comunidad. 15 de septiembre. Emotiva misa de fiestas patrias e impecable desfile cívico-militar marcaron el inicio de la celebración de Xocheras en Talcahuano. Cinco días de celebraciones se dieron inicio con la misa de las fiestas patrias tradicional en Talcahuano y un brillante desfile cívico-militar que congregó cuantioso público en la plaza de la comuna. El alcalde Henry Campos destacó el mensaje de unión de la misa y llamó a los vecinos a celebrar con moderación. Sobre el punto de la cuenta, sería bueno aclarar como señal de... No sé si transparencia, no es la palabra transparencia, pero aclarar básicamente eh, de la decisión de cambiar el día del desfile. Porque aquí se dieron dos versiones. Una que se dio en el consejo anterior al desfile, cuando estaba como subrogante don Luis Huyo a Belemans, y cuando se le hizo la pregunta, que no recuerdo qué concejal fue, eh, de por qué se cambiaba el desfile, no, no, no fui yo quien hizo, alguien hizo la pregunta, él señalaba que, eh, se había, que, que la Armada tenía algún tipo de inconveniente eh, con su dotación. Eh, sin embargo, en la misa del, de las fiestas patrias, en la misa de las fiestas patrias con el concejal Vergara, coincidimos con un alto mando de la Armada y le preguntamos eh, que por qué no habían cambiado prácticamente la tradición de hacer el desfile el 17 de septiembre, y él nos señaló que fue por solicitud de la municipalidad. Entonces creo que además hubo... uno no, Nadie se puede guiar por las redes sociales, los comentarios, estamos absolutamente claros, pero sí eh, este cambio generó algún tipo de, de complicación en la ciudadanía, o, o de no entender, eh, entendiendo que llevamos un ritmo, insisto, de, de tradición de los 17 de septiembre, sabiendo que el 18 era en Concepción, y, y eso, insisto, sería bueno aclararlo, eh, este esta confusión o esta duplicidad de versiones, entendiendo que fue la Armada misma que nos señaló que fue por petición del municipio que se cambió la fecha del desfile. Gracias, Carlos. Yo quiero aclarar, perdón, que no es eh, la Armada, el Ejército, que el Ejército no tenía batallón disponible para el 17. Eh, y la Gloria y, el, y quien de, designa el mando de, de, de las Fuerzas de Presentación y el Ejército, no es la Armada de Chile en esta ocasión, porque la Armada de Chile se encarga el día 21 de mayo. Ah, y era eh, un batallón de presentación del ejército a raíz de que estaban todos programando actividades no solamente el, acá en, en Talcahuano, sino que en San Pedro, en Chihuayante, en Penco en, eh, eh, y en los otros pueblos de año y por lo tanto tenían disposición eh, para, el, eh, para el 15. Entonces, a raíz de eso, preferimos concentrar todo el día 15 y, y evidentemente hay tradiciones eh, que son de fecha y hay otras tradiciones que son de lugares. Eh, históricamente, la, los desfiles se hicieron en la Plaza de Armas y por algún tiempo se trasladaron al frente de la Tortuga eh, y eh, hay que destacar hoy día que, por ejemplo, tuvimos mayor concurrencia, por ejemplo, yo lo digo porque he participado en otros desfiles y también me ha tocado estar en estrado en otros desfiles, mayor concurrencia de personas al estrado, mayor concurrencia de vecinos a, a ver el desfile eh, y mayor concurrencia de personas a la misa. Eh, yo les quiero recordar que el año 2015 y el año 2016 no había más de 20 personas en la misa. Eh, eh, y hoy día estaba prácticamente la iglesia llena, por lo tanto también las fechas eh, resultaron eh, propicias para el desarrollo de, de, de las actividades eh, y, y por eso también eh, se llevó a cabo en, e, en, ese, en esa fecha y en ese momento en particular después de las conversaciones que tuvimos. Yo, yo comparto con usted, creo que en la misa efectivamente es eh, desmentible, que en la misa de los anteriores años muy poca gente, pero también es indesmentible que en el desfile propiamente tal, por el cambio de fecha, este 15 hubo muy poca gente, en comparación con los otros años, eh, más allá del cambio de lugar, que es por la fecha, pero está dada la explicación, era por el ejército, no por la armada. Gracias. Dejando de lado la fuerza armada, a mí me llama la atención que viniesen los guasos de Concepción, vinieron cinco personas, un caballo, una majuana, tres cachos. O sea, y, y se consultó ahí, parece que hay, hay una suerte de rivalidad, por hacerlo más elegante, entre los guasos de, entre los mismos guasos de Talcahuano. Son dos grupos, sabemos cuáles son, yo no voy a dar los nombres para que no quede en acta, no. Pero también fue preocupante eso, de verdad. 
Ah, bueno, consejera, a mí, a mí no me preocupa mucho eso. Yo creo que tuvimos una participación de nuestros conjuntos folclóricos, caballos más o caballos menos. Lo importante es que hubo una organización que fue de Concepción que estuvo dispuesta a participar en este desfile. Eh, y yo lamento que las organizaciones de Talcahuano no hayan querido participar, aduciendo que eh, eh, habían tenido problemas con las administraciones anteriores, con... Eh, eh, que esta administración no lo había recibido, no obstante yo lo he esperado cerca de 45 minutos para una reunión que teníamos previamente agendada y por lo tanto yo creo que eh, hay que ser transparente también en eso eh, y eh, se nos estaban solicitando algunos cobros que nosotros no podíamos subir, asumir para el traslado de los caballos y que no obstante el club de rodeo de Concepción sí estuvieron dispuestos a hacerlo. Gracias. Alcalde, agregar, eh, ese día también hubo un... un un club de folclórico de aquí de Talcahuano, que se le había invitado para que bailara en la plaza, incluso varios de ellos eh, tuvieron que pedir eh, permiso en su trabajo y todo, y llegó el momento de la situación y no se les dejó bailar. ¿Me, me presentaron su malestar a algunos integrantes ese día? Yo no tengo antecedentes al respecto y me gustaría que me hiciera llegar los antecedentes para ellos podernos juntar con ellos. ¿Va? Ok, alcalde, lo voy a pedir sí. para que lo den ya. Sí, por favor, concejal. Una consulta, la verdad, las cosas <risa> Yo entré que mi población harto programa para el día de la inauguración de la fiesta de la chilenidad acá en La Poza. La verdad yo no pude ir porque vengo hace rato con problemas de madre de salud, pero mi vecino eh, fui a comprar. Entonces me dice, malo que me hizo propaganda, me dijo yo llegué a las 10 de la noche y se habían echado todo el mundo, no había nadie. Me dijo, no le puedo creer, no le puedo creer. Bueno, y a los otros días, eh, igual, pues, bueno, la última noche fue, yo, yo tenía entendido que el día, sí, 19 terminaba a las 9 de la noche, pero los otros días también terminó a las 22 horas, en consecuencia que 22 horas es como, siempre se hizo hasta las 24 horas, entonces, igual la gente como, el desencanto, lo que se dan vuelta en la comuna era como llegar a darse la vuelta, todavía es temprano, todavía es fecha hasta las 12, pero esto fue hasta las 10, y eso, eh, 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 ¿producto de qué se produjo ese cambio tan drástico de horario? Sí, eh, permiso, señor alcalde. Eh, bueno, el día viernes efectivamente hubo un cierre más temprano, eh, en atención al, al término de la actividad y de los shows que estaban pronosticados para ese día. El día sábado nosotros cerramos, yo estaba presente ahí, cerramos a las diez y media de la noche terminó el show y a las once se cerró la carpa día domingo también estuve presente en, ese, en el cierre cerramos a las diez y media y luego nuevamente a las once de la noche el día lunes se cerró a las once a las once el día martes que fue sí domingo perdón domingo a las once lunes a las once y martes a las 9 de la noche, 9 y media, 9 y media más o menos, de hecho inclusive estaba la banda Santa Luna ese día y la gente no se quería, no se quería porque estaba muy buena la fiesta, pero ahí teníamos restricción de eh, Ahora, a las 11 de la noche, eh, considerando el flujo de gente que había, eh, era, una, era un buen horario porque ya se estaba empezando a pasar eh, la cantidad de alcohol consumido por algunos eh, participantes de la, de, la, de, la, de la fiesta de chilenía y estaban empezando a generar algunas situaciones, cosa que Carabineros, hay que agradecer también públicamente la labor que realizó Carabineros, que estuvo presente de manera eh, completa en la actividad y con un alto contingente de funcionarios que estuvieron dando la seguridad para que los vecinos pudiesen participar en, en esta actividad, la PDI, la Oficina de Seguridad, que también estuvo presente todos los días la, la actividad y los funcionarios de IDECO y así las distintas reparticiones de la municipalidad que estuvieron presentes, así que yo creo que de la, una de las cosas que fue factor eh, importante para que no se produjeran situaciones eh, complejas dentro de la fiesta de la fue que el horario de término fue a las 11 de la noche. Eh, y a las 11 de la noche cerrando la, cerrando la carpa, o sea... Eh, eh, cerrando no, siendo... la carpa, sí, pero eh, es que ellos dieron los horarios y decía 22 horas. 22 horas todos los días y 21 horas... Ah, sí. el... Pero no, el... cerramos a las 23 horas. 23 claro, horas... de ahí que salga la gente y todo eso, salen Exacto. 23 horas. Sí. No, yo lo digo porque en realidad la gente como sí. de lo que debería haber sido hermoso o valorado completo, el horario yo creo que igual no gustó mucho, quedaron con gusto poco. Fue, fue, una, fue, una, fue una jornada más, más familiar ¿eh? Eh, y, y eso ha sido rescatado porque, porque el mayor marco público se generó eh, cerca de las 20 horas. 
eh, y en eh, las jornadas del 18 y 19, y si no me equivoco, si sí, el 18 y 19 estuvieron prácticamente llenos, o sea, no, no, no entraba más gente al, al recinto, estaba muy, pero muy lleno. Eh, y, y los locatarios también lo manifestaron que les fue muy bien. Alcalde, a ver, eh, independiente del desfile y todo lo demás, de verdad la, la ramada funcionó, o la carpa funcionó espectacular. Yo estuve en el cierre, vi bomberos, ambulancia, PDI, carabineros por un gran número. Y, la y, la, y también la armada estaba por lo hacer que te digo, el tema de seguridad fue espectacular. Los autos, cero problema, pero bien, eso, en ese sentido... Y la, y la elección de la carpa, yo creo que se nos hizo chica la carpa, porque la cantidad de gente que había era impresionante, pero muy yo, bien. Yo creo que había algo porque, eh, al respecto, porque se ve que la carpa era chica, pero era la misma carpa que se utilizaba con anterioridad. La diferencia era que eh, la ubicación que se tenía al, al, anteriormente, la carpa quedaba abierta por un lado. Eh, y lamentablemente, eh, o sea, no sé si lamentablemente, pero por las condiciones climáticas había que cerrarla por, por el viento que, que eh, había en el lugar eh, y eso generó que se sintiera mucho más estrecho y mucho más chico, pero también que la gente no pasara frío como, como en otras ocasiones porque el viento que hay en, eh, en, en septiembre y particularmente el viento que hemos tenido desde este año, desde el 15 en adelante, desde el día que estamos en el desfile de la mañana que empezó un viento muy helado, no ha parado. Eh, así que por esas razones se veía más chica la carpa. Con respecto a eso, alcalde... Eh, sería bueno la experiencia que sacamos del, del, de, de la ubicación del estrado. No sé si será prudente o no, pero poner la, instalar el estrado en el frente del municipio para no darle la espalda sí, a la gente. Sí, sí. Y, y le dar sol a la gente que está en la, en la tribuna también, porque parecíamos pingüinos. Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Y, 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 y siempre tratando de ver la parte llena del, del, del vaso, yo creo que sí, efectivamente la, la posa estuvo, estuvo bien porque fue distinto, los locatarios sí lo manifiestan, es eh, un público distinto, eh, pero, pero ahí hubo nota positiva, creo, más allá del, del horario, horas menos, horas, horas más, eh, creo que estuvo positivo. Yo sí quiero recalcar algo, y, y con el mejor de los ánimos, eh, y a propósito de la fecha, eh, dependiendo de la fecha y al ser un día hábil, como este viernes fue 15, el cerrar además el paso en el centro de Alcahuano generó mucho impacto vial y, y de la cotidianidad que, que tiene el mundo laboral que, que da vuelta en el centro. Entonces, creo que son situaciones a revisar en un futuro ah, sí, cercano, sí, porque, por ejemplo, se nos comentó mucho de los colegios que tienen actividad y no pudieron llegar, eh, etcétera, Y genera un trastorno que, que es obvio, entendible, porque se tiene que cortar el tránsito, pero creo que esas situaciones para los próximos 18 o, o eventualidades de actividad de este tipo... Eh, darle una vuelta y a lo mejor quizás volver a otro lugar para no generar impacto aquí en el centro eh, eso lo dejo como, como insisto okay. con el mejor de los ánimos para que todo ande mejor, gracias. Muchas gracias consejero Consejero Palomino y seguimos avanzando con la cuenta sí, No, eh, referente al punto del, de la carpa yo también recibí eh, queja de la gente del, del horario como, como tuvo mm. Mireya pero hay que ver lo positivo, estuvo, estuvo lleno yo fui un día y el domingo y, y tuve que retirarme porque no, no, no había espacio donde estar <ríe> Entonces, producto de eso, yo, yo estaría pensando a lo mejor evaluar para el próximo año, buscar la posibilidad de que a lo mejor que se haga en otro lugar que sea más grande, por, por lanzar una idea, por ejemplo, la tortuga, a lo mejor y tirar los puestos arriba, no sé, idea, pero, pero buscar alternativas, buscar alternativas a lo mejor, porque hubo harta entusiasmo de la gente, porque lo vi que andaba harta gente recorriendo la carpa llena, repito, así que... Eh, fue un éxito. Eh, yo le voy a agregar para pa, pa parar el tema y poder volver a la, a, la, a la tabla porque tenemos que avanzar en este punto. Eh, pensamos y se evaluó la tortuga en algún momento. Eh, y lo digo, pero eh, creo que no era prudente toda vez que hoy día nosotros estamos con una política de cero alcohol en los espacios públicos. Eh, y eso implicaba autorizar vender alcohol en un recinto municipal y además deportivo. Y eso no lo íbamos a permitir y por lo tanto eh, esa decisión eh, se objetó y se cerró desde un primer momento. Alcalde, solo agregar nomás, en realidad no, yo no hubiera estado de acuerdo que fuera la tortuga, por un tema que ahí había una tremenda inversión, ¿no es cierto? Y, y entra mucha gente en que hay de todo, o sea, hacen desmanes, los daños, los destrozos, el piso, o sea, en realidad no. Preferiría Niguera, donde está el espacio de Guachipaco, no sé cómo se, esos espacios son grandes, más abiertos, pudiera ser. Gracias. Muchas gracias, concejala. Ya, continuemos. <risa> si no, vamos a seguir aquí. 20 de septiembre, éxito total en fiesta de chilenidad de Talcahuano. Fueron más de 20.000 los asistentes a la fiesta de la chilenidad que se desarrolló en la ciudad de Talcahuano, quienes pudieron disfrutar de variado, variados shows artísticos, comidas típicas, criollas y artesanía de primer nivel. Todo esto en la carpa 
que la Municipalidad de Talcahuano habilitó en el sector La Poza para que los vecinos pudieran disfrutar la celebración de las fiestas dieciochecas. 21 de septiembre, Municipalidad firmó convenio programa paciente empoderado con Universidad San Sebastián. Con la firma protocolar del convenio entre la Municipalidad de Talcahuano y la Universidad de San Sebastián, el alcalde Henry Camposcoa y el rector Hugo Lavados Montes sellaron el compromiso de instalar el programa Paciente Empoderado, que beneficiará a 100 usuarios mayores de 35 años de la comuna que pertenezcan a clubes de crónicos vinculados a los centros de salud familiar. Se trata de una estrategia de educación popular cuyo objetivo es centrar la atención en las personas como cuidadora principal de su salud, los talleres se desarrollarán en el, el sábado 30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre y el 4 de noviembre en el Liceo Técnico de Talcahuano entre las 10 y las 13.30 horas. 21 de septiembre, Talcahuano recibe a delegación de Sochú y China con el fin de potenciar el turismo y el comercio en ambas ciudades. Luego del paso de la delegación chilena de la octava región en el Bio Bio Week, que se desarrolló en la localidad de Hubei, China, los resultados no se hicieron esperar. Y es que Talcahuano y su alcalde Enrique Campos recibieron en dependencia del edificio consistorial Chorero a la comitiva de la ciudad de Suchú, Su Su quienes conversaron en una amena reunión con los concejales y jefe comunal Chorero. 22 de septiembre, Talcahuano acoge seminario de Asociación Nacional de Ciudades Puerto de Chile con la finalidad de poder consolidar el crecimiento del puerto talcahuano y el crecimiento de todas las ciudades que forman parte de la Asociación Nacional de Ciudades Puerto de Chile, se llevó a cabo el seminario que tuvo como finalidad poder convertir a estas localidades en polos de crecimiento para el bienestar de toda la comunidad, fomentando de esta manera el turismo y el desarrollo de la metrópolis costera de nuestro país. 23 de septiembre. Hermandad de la Costa y alcalde se reci recibieron la primavera en el mar. La privilegiada Bahía de Concepción en la ciudad de Talcahuano resulta un atractivo único para el turismo y los deportes náuticos. Lleno de historias, tradiciones, el mar fue escenario de ritual, del ritual de bienvenida de la primavera, el equinoccio por parte de la Hermandad de la Costa, Noa, eh, Naoe, Naoe, Noa, pues, no. Y su invitado ilustre, el alcalde Henry Campos. A borde de la chilota, los integrantes de la hermandad de la costa se aventuraron en el mar con sus prisiones ilustres y las cautivas para recibir la llegada de la primavera. Tradicional ritual marino que estos entusiastas de la cultura náutica practican hace décadas ataviados como los románticos corsarios que llevan en sus corazones. 25 de septiembre, Talcahuano despide el 18 con tradicional corrida. Más de 2.500 participantes... Concejala, por favor. Era. Yo conversé con la NAO, conversé con la administración, a todo el mundo le pregunté sobre esperar la primavera. Y todos me dijeron, ni idea, ni idea, ni idea. Y con los de la NAO, que es de la agrupación de Tumbe. Dijeron, vamos a tener que entrar a consultar. Sí, le dije yo, porque a uno como concejal siempre me ha interesado esperar la primavera, por lo menos siempre lo hice. Y nunca nadie me dio una información que no había nada, que no se había organizado. De hecho, un día estuvimos en una actividad arriba, ¿se acuerda que yo sí, me sí. con la NAO? En otra actividad volví a ver a la NAO, le sí. volví a consultar. Pero es que hay que, hay que, hacer, hay, hay que, hacer, hay que hacer distinción porque una es la NAO Tumbe y la otra es la NAO Talcahuano. Sí, no, sí, yo, ¿Y quién organizó y quién organizó y quién hizo la invitación entonces fue la NAO Talcahuano, no la NAO Tumbe? Que son distintas, son organizaciones distintas. Y aquí la, y aquí, aquí la que hace la invitación es la NAO Talcahuano. Claro, pero ¿Y? toda la vida lo había hecho alcaldes y concejales y esta es la primera vez que... No, no, lo, lo, organizan, lo organizan, yo creo que, que viene para estar, eh, históricamente lo organiza la NAO. Sí, sí. El la NAO del Cahuano, y ellos son los que invitan. Siempre eh, no Y yo, invitado. es más, nosotros le hicimos le, le hicimos la petición expresa de que invitaran a los concejales e invitaran al resto de las autoridades. Eh, yo no sé si lo hicieron o no, pero ellos, de acuerdo a la información que nos dijeron, llamaron a los concejales. Yo no, no sé si lo hicieron no, o no. Más. Entonces yo yo creo que ahí hay que pedir la excusa a la NAO. Yo no, no, no era una actividad municipal, era una actividad organizada por la institución privada que es la NAO. Lo vamos a tener presente a la NAO ¿Sí? en su... Háganlo presente ustedes. Pues. O como sugerencia, eh, asumir para el próximo año que, que lo hagamos como municipio. ¿no? Uh -huh. Esperar la primavera. Ok. Sí, la NAO. 
25 de septiembre. Talcahuano, de, Talcahuano despide el 18 con tradicional corrida. Más de 2.500 participantes de diferentes comunas de la zona participaron en la multi, multitudinaria y tradicional corrida familiar de fiestas patrias que realizó el Consejo Local de Deporte y Recreación, apoyado por la Municipalidad de Talcahuano, la cual viene a cerrar las festividades del 18 en la comuna Puerto. La actividad contó con la presencia del alcalde Enrique Campuscoa. Y el concejal Víctor Palomino. Y el concejal Víctor Palomino. Corrido, pero en no, 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 no. <ríe> Oficio DAEM número 750, eh, de director del Departamento de Administración de Educación Municipal de Talcahuano, al señor Henry Campocoa, alcalde de Talcahuano. Junto con saludarle, me permito enviar a usted dos ejemplares de escrito. 8 CD del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2018, con el objeto de hacer entrega al Consejo Municipal docu documento proposición de dicho plan anual de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 y 5 de la ley número 19.410-1995. En el mencionado artículo número 5, se expresa que el PADEM debe ser presentado por el alcalde al Consejo Municipal en la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, para su recepción, para su informe y formulación de observaciones. Tercero, además señala que luego de examinarse el plan, se deberán enviar los informes y observaciones al DAEM en un plazo que no podrá exceder de 15 días desde su recepción. Sin transcur si transcurrido dicho plazo, no se recibieran los mencionados informes y observaciones, se entenderá que la proposición no les merece observaciones. Cuarto, respecto a la aprobación del PADEM 2018, a más tardar el 15 de noviembre venidero por parte del Consejo Municipal, deberá llevarse a cabo dicha aprobación. Saluda atentamente a usted, Pedro Soto Gaete, director del Departamento de Administración Municipal de Educación Municipal Talcahuano. Por favor, entreguelo. Por favor, consejero. ¿Ah, ¿Está entregado? Sobre este tema del, okay. del PADEM. Sí, eh, primero la, la fecha que que lo vamos a entregar justo en mi cumpleaños. ¿Ya? ya la, por lo menos las observaciones, no. Ah, no justo. Ya. Eh, eh, eh. Hice una observación al Padén así, en, en el organigrama, el sendín náutico. ¿Qué pasa con el sendín náutico? Por lo menos eso, vamos a hacer la observación, pero igual... No por, eso, claro por, eso, que... por eso los concejales tienen que tener la tienen, tienen los días suficientes para hacer las observaciones y poder conversarlo. ¿Mm? Y lo pueden ver en Comisión de Educación. ¿Mm? Comunicado Colegio de Profesores de Chile AG Comunal Talcahuano. Con sorpresa hemos tomado conocimiento de algunas apreciaciones vertidas sobre la, in, la invitación para asistir a la jornada de trabajo PADEM 2018 en el Hotel Terrano, invitación que se hizo extensiva a todas las organizaciones relacionadas con educación de nuestro puerto. Esta iniciativa de participar como gremio activamente en la elaboración del PADEN ha sido una aspiración que siempre hemos manifestado a nuestras autoridades, pero sin embargo nunca se había concretado. Consideramos que la declaración emitida a través de las redes sociales en contra de esta iniciativa, donde se denostó groseramente a los participantes de este evento y a la institución organizadora empleando términos peyorativos e insinuaciones temerarias, que ante la opinión pública nos dejan en una situación de medrada. Por tanto, rechazamos categóricamente la declaración hecha por esta funcionaria. Direct Directorio Comunal Talcahuano, Colegio de Profesores de Chile, AG, septiembre 2017. Memo Ordinario 1310, a Secretaría Municipal y del Consejo. Para la firma del señor alcalde y los señores concejales, adjunto envió a usted carta compromiso para asignar los, los recursos necesarios para solventar los costos de mantención y operación anual que generará el proyecto Reparación de Pavimento de Sectores Leonor Mascallano de Navisur y Santa Clara de Alcahuano. Este proyecto se encuentra postulando postulado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Sultere. Saluda atentamente a usted, Rosa Concha Aguilera. Director de CEPLAC, subrogante. Oficio 1202, de Secretaría Comunal de Planificación a Secretaría Municipal y del Consejo. Respecto a la consulta efectuada por el señor concejal Roberto Pino Seguieli, que se relaciona con habilitar vía de acceso a Camilo Enrique Villavista, me permito informar a usted que esta secretaría tiene contratado el estudio Diseño de las Vías Vehiculares y o Peatonales en distintos sectores de Talcahuano, en el cual se considera el sector Camilo Enrique desde calle Bellavista hacia Quebrada. 
Dicho estudio aún se encuentra en ejecución, específicamente en etapa de subsanación de observaciones realizadas por la Dirección de Obra para su posterior ingreso al Servio, para su aprobación técnica y después estudiar su financiamiento. En este estudio no se tiene considerado el sector bellavista, por lo que un profesional de esta Secretaría visitará el terreno para revisar la situación planteada y, se, y si corresponde, contratar un diseño. Saluda atentamente, Luis Ulloa Benemans, ingeniero civil, director de CEPLAN. <coughs> Perdón. Oficio 919 de director de construcción de la Secretaría Municipal del Consejo. En relación con la obra de mejoramiento canchas diversos sectores de Alcahuano y como respuesta al oficio número 52 de fecha del 5 del 9 al 17 del de señor Víctor Palomino Sandoval, dirijo a, dirigido al señor alcalde, adjunto informe técnico en respuesta al requerimiento del señor concejal. Saluda atentamente Francisco Pérez Fernández, constructor civil, director de construcción. Viene acompañado del informe técnico. Oficio 1344, de Secretaría, Municip de Secretaría Comunal de Planificación, alcalde de Talcahuano. En respuesta a lo solicitado en oficio citado en antecedente, me permito informar a usted que revisada la agenda del suscrito, se verificó que efectivamente la reunión con la señora concejala Pamela Cortés y el Comité de Pavimentación Participati Participativa Pomeri se realizó el día 4 de abril del presente año. Saluda atentamente Luis Ulloa Benemán, ingeniero civil, director de ese plan. La, la, la concejala Cortés. Eh, por ordinario número 82, eh, consulta al señor alcalde. Junto con saludar cordialmente y por medio de la presente, le solicito a usted re rectificar el oficio número 894 del 2017, mediante el cual se le informa a Contraloría Regional del Bio, Bio mi asistencia a diversas actividades desde diciembre del 2016, una corrección de una de las asistencias de eso, en abril del 2017. Pedía una corrección, de acuerdo al informe dado en por, por CEPLAN, era. Sí. Sí. Eh, oficio 1623, de director de Administración y Finanzas, al alcalde... Señor Henry Camposcoa, junto con saludar en permito a usted información requerida por el concejal señor Víctor Palomino Sandoval correspondiente a planilla de hora extraordinaria pagada hábil y efectiva a los directores de servicios en los meses de junio, julio y agosto del 2017. Sin otro particular, saluda atentamente Rosa Medina González, directora de Administración y Finanzas. Acompaña las horas extraordinarias pagadas a los directores. Oficio número 408 de director de Medio Ambiente Subrogante, Secretaría Municipal del Consejo. De acuerdo al documento señalado ante, en antecedente referido al basural sector Centinela, comunica usted lo siguiente. Con fecha 18 de marzo del 2015 se envió oficio a la Seremi Salud solicitando su intervención por los siguientes motivos. Generación de basural clandestino. B. Generación de focos por la proliferación de vectores transmisor, transmisores de enfermedades. C. Generación de los factores potenciales de riesgo para la producción de incendios. D. El relleno con basura sin las condiciones técnicas generando un alto riesgo de una remoción en masa. Pese a las reiteradas solicitudes, no se recibió respuesta a este documento. Segundo, el 30 de mayo de 2017 se notificó a, la, a doña María Saldías Arzola por permitir el ingreso de vehículos a botar basura en el caso contrario se citará al juzgado. Tres, tercero, a raíz de Providencia 6.973 del fecha 23 de agosto del 2017, el día 11 de septiembre de 2017, se le cursó citación número 1.348 al segundo juzgado de policía local para, por utilizar terreno de fondo centinela como de, depósito de basuras clandestinos de acuerdo a la ordenanza CEO número 2.558 del 24 de, de septiembre del 2013. Saluda atentamente, director de medio ambiente subrogante. Ahí se acompaña todo lo antecedente de las intervenciones que se ha hecho con el terreno. Oficio número 45. A señor Henry Camposcoa, alcalde de Talcahuano y al consejo de señora Mireia Gallardo Ramírez, concejal de Talcahuano. Por medio de la presente me permito saludarle cordialmente a usted y a la vez informarle sobre mi participación en el Encuentro Nacional de Capacitación para los Concejales. Transparencia y probidad, pilares del trabajo hacia la comunidad. 
de la que participé entre los días 29 de agosto al 1 de septiembre del presente año en la ciudad de Puerto Montt, mediante decreto alcaldicio número 2454, con fecha 21 de agosto del 2017, de acuerdo a los requerimientos detallados que los gastos en este cometido por concejal fueron los siguientes. Inscripción del curso, 250 mil pesos. Viático, 260 mil 793 pesos. Pasaje, 26 mil pesos. Esta invitación fue realizada por la Asociación Chilena Municipalidades, por lo anteriormente expuesto, es para su conocimiento y fines que haya lugar, se adjunta documentación, se despide atentamente a usted, Mireya Gallardo Ramírez, concejal de Talcahuano. Oficio 104. Señores, Consejo Municipalidad de Talcahuano, mediante este documento vengo a informar el cometido del concejal Carlos Sepúlveda Sanzana en el Encuentro Nacional de Capacitación para Concejales, Transparencia y Probidad, Pilares del Trabajo hacia la Comunidad. Primero, informe del cometido. De acuerdo a lo realizado, puede informar lo siguiente en materia importante para la municipalidad. A. President, el presidente del CERVEL, señor Patricio Santa María Mutis, presentó en el Congreso, junto al Contralor, señor Jorge Bermúdez Soto, fueron enfáticos en la importancia de implementar en el municipio la probidad y la transparencia en el sector municipal. B. En lo particular de lo aprendido, en el encuentro deseo proponer a este Consejo la necesidad de transparentar la forma detallada de algunas cosas. Segundo, informe de gasto. El cometido tuvo un gasto total de 510.793 pesos. Para el municipio en detalle es el siguiente, 250.000 pesos inscripción del encuentro, 260.793 viático y 26.000 pasajes ida y vuelta en bus. No se pide reembolso al tener pasajes físicos deteriorados. Tercero, adjuntado copia de certificado y detalle de la participación del encuentro. Sin otro particular, me despido atentamente. Carlos Sepúlveda Sanzana, concejal de Talcahuano. Venían todos doblados. Oficio DAF 1605, de directora de Administración y Finanzas, alcalde de Talcahuano, subrogante, señor Luis Ulloa Benemans. Junto a saludarle, me dirijo a usted para informar de acuerdo a la providencia citada en el antecedente, ordinario 79 del Consejo, de la concejala, perdón, Pamela Cortés, el cual solicita la visita de nuestro, sub, de, de nuestro subdepartamento de inspección a calle Chimbarongo al llegar a la avenida Las Golondrinas para, hacer, para ver situación de letrero instalado en señal de tránsito. Puedo informar que en calle Chimbarongo existe local de venta de comida al paso con patente rol 8-3315, a nombre del señor Luis Villagrán Monsalve, a quien se le, se le voló el letrero del local y vecino la, instal, la instaló sobre el señal de tránsito. El señor Villagrán retiró y guardó el letrero en comento, siendo informado que no debe usted localizar el, la señal de tránsito. Me despido muy atentamente a usted, Rosa Medina González, directora de Administración y Finanzas. <risa> Oficio DOM 2534, de directora de obras municipales, alcalde de Talcahuano, señor Enrique Amposcoa. Conforme al artículo 116 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, me permito enviar a usted nómina de permiso otorgado por la DOM durante los meses de julio y agosto de 2017 a fin de informar al Consejo Municipal. Saluda atentamente a usted, Germana Cercer Silva, arquitecto y directora de obras. Se acompaña todos los permisos otorgados durante esos meses. Esa es la cuenta, señor alcalde. Muchas gracias, secretario. Eh, concejales, eh, olvidé al principio de esta sesión poder solicitar agregar un punto de tabla extraordinario, que es el oficio 1827, en donde solicito eh, eh, poder incorporar como punto de tabla extraordinario la sesión del Consejo del martes 26 de septiembre la adjudicación de la propuesta pública 18 slash 2017 del programa de habitabilidad del año 2016. Eh, por lo tanto, solicito poder agregarlo como punto 10 de la tabla, corriendo el punto 11 incidente, eh, o el punto 10 de la tabla de incidente al punto 11. No, no. No, no, 10. El punto último el 1827. El 10 y el 11. O sea, no, el. el... ¿Cómo, perdón? No, 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 el 10 era incidente en la tabla, por lo tanto coloco como punto 10 el, el, el oficio 1827 y, y agregamos el punto 11 como ejemplo. Eh, 
Ah, ¿No lo tiene usted, concejala? ¿No lo tiene la concejala? ¿Tú lo tienes? ¿Lo tienen el resto de los concejales? Ah. Sí. sí. Pe perdón, los concejales, concejala Mirella Gallardo dice que no tiene el documento. La patente alcohólica no la última. Y el concejal Palomino también señala que no tiene el documento. ¿La 1827? Por favor, revísalo, por favor. ¿No la tiene? ¿Por la tiene? ¿Ah? El segundo sobre que se envió. Fue el, el segundo, se fue el sobre, segundo que se sobre que se envió. Un segundo sobre. ¿Lo tiene el concejal? ¿Lo tiene usted, concejal? Segundo sobre, se envió. Segundo sobre. No, abrieron el segundo sobre. Fue un segundo, ¿te acuerdas? Era un segundo sobre. ¿Ah? Tiene que tener su oficina. ¿El mismo día? El mismo día. El mismo día. El viernes. Una diferencia sí. de media hora. Lo tiene el concejal, lo tiene el concejal Saber, el concejal Pino. ¿Usted concejal lo tiene? Sí, está. ¿Ah? Pero el otro sobre no lo vi. Ok. Lo deben tener en la oficina seguramente, el despacho. Sí, en la oficina, el despacho. Mm. En la oficina. Sí. Por lo tanto, solicito la agregación de este punto a punto de tabla. ¿Hay unanimidad en agregarlo? Ok, muchas gracias. Por lo tanto, se agrega, señor secretario, el ya. punto... Se modifica el punto 10 de la tabla de incidente este y se agrega el punto 10, propuesta pública número 18, es la 2017, programa habilita, Habitabilidad, año 2016, y se agrega el punto 11 de la tabla de incidente. Continuamos entonces con el punto 3 de la tabla de informe de comisiones. Tengo como informe de comisión el informe de Hacienda número 11 del concejal Carlos Sepúlveda. Concejal. Gracias, eh, señor alcalde. Bueno, en la, a las 12 del día nos reunimos hoy en la comisión de Hacienda número 11 eh, con, los, con la asistencia de los señores, los señores concejales Eduardo Saavedra, el Vergara, la señora Emilia Gallardo, don Roberto Pino y don Víctor Palomino. Y con la asistencia de los funcionarios municipales, la señora Dina Cabrera, la señora Rosa Medina, don Mauricio Gutiérrez y la señorita abogada representante del Departamento de Asesoría Jurídica. Las conclusiones de, eh, de esta comisión serían respecto a los oficios conductores de las modificaciones presupuestarias. El oficio conductor 1807 se discutió y se analizó. Todos, todos quedamos... Eh, con la información completa el oficio conductor número 1751 del 12 del 9 del 2017 eh, modificación presupuestaria discuti discutida y analizada paréntesis término del programa fortalecimiento de vínculos familiares el oficio conductor número 1761 del 12 del 9 del 2017 modificación presupuestaria discutida y analizada y esto respecto a mayor ingreso oficio conductor 1733 del 7 del 9 del 2017 modificación presupuestaria eh, gastos, eh, gastos en personal hacia producción de eventos discutida y analizada y se acuerda en mayoría se acuerda en mayoría discutir en futura comisión de hacienda okay. eh, para que alguien de administración no, no explicara mayormente respecto a esta modificación presupuestaria eso se acordó por mayoría okay. oficio conductor 1732 del 7 del 9 del 2017 modificación presupuestaria Arancela al registro de multa, tránsito no pagada, discutida y analizada. Oficio conductor 1762 del 13 del 9 del 2017, modificación presupuestaria causa RIT C-3549-2010 del primer juzgado civil de, Talcahuada, de Talcahuano, discutida y analizada. Además, existió la exposición del señor director de la DAS eh, respecto al aumento de ingreso per eh, respecto al presupuesto DAS 2017. Paréntesis, aumento de ingreso per cápita, son ciertos datos que expuso el señor director, debido a por qué se aumentaba el presupuesto de la DAS do, del 2017. Primero tenemos un aumento del ingreso per cápita, un 14%, aumento de remuneración adicional, 2%, y pago de asignación artículo 45, y la deuda se mantiene en 15 mil millones de fracción. 1.500 millones, por favor, perdón, por favor. Y el único acuerdo que tomamos como, como, como comisión 
fue que el oficio conductor 1733 se discutiera en futura comisión. Todo lo demás lo analizamos, lo discutimos arduamente. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, concejal. Concejala Gallardo, tiene la palabra. <coughs> alcalde, con fecha 12 de septiembre, eh, se realizó una comisión de educación con los temas consulta PADEM 2018, déficit DAIM y agresión a un profesor de la escuela Corneta Cabrales. Eh, asistieron don Eduardo Saavedra, Eric Vergara, Edith Burgo, Pamela Cortés, Roberto Pino, Carlos Sepúlveda, Pedro Soto Gaete, director DAIM, Verónica Rizo, jefa de finanzas, Gabriel Orellana, técnico del Departamento de Educación, Orlando Torres, proyecto de área técnica pedagógica del Departamento de Educación. Don Sergio, bueno, los directores, eh, el, el director Sergio Ulloa Becerra, en general casi todos los directores para no nombrar eh, los a todos. Eh, los concejales en su poder tienen eh, un CD donde está el informe de esta comisión, yo voy a leer la conclusión. Se tomó por acuerdo efectuar una reunión con los directores de los establecimientos educacionales de Talcahuano y con los jefes técnicos del DAEM, del DAEM en la sala de sesión el día 20-21, eh, ya se realizó, ¿no es cierto?, para, ver la, la, para revisar el PADEM en sus debilidades y en su fortaleza y, y de las diferentes propuestas de, de, eh, que se hacían al PADEM de acuerdo a las diferentes reuniones que... Eh, estuvi, eh, estuvimos con los directores y todo, oh, todos los eh, vinculantes a la a educación. Eh, el déficit del DAIM, se acuerda invitar al señor alcalde y al director del DAIM a una reunión. Eh, hablamos del déficit del DAIM, digamos, y, y, se invita, y se acuerda, en realidad que quisiera hacer una consulta, queríamos hacer una, una reunión con el director del DAIM y el alcalde, a petición del Colegio de Profesores para tratar el tema del pago del incentivo a los profesores que corresponde al bono de los 30 años de servicio. Entonces, eh, ahí en eso yo, porque es para este mes, y la verdad, tener al menos si no nos podemos reunir, tener la respuesta del alcalde con respecto a esto. Eh. Se la responde al tiro, concejala. ¿Sí? Tenemos la, la disponibilidad de hacer eh, el incentivo, tenemos que ver algunos términos jurídicos para esto eh, y si jurídicamente es viable, eh, desde el punto de vista de no tener afectación de parte de Conchaloría, eh, nosotros tendremos que hacer una modificación presupuestaria, por lo tanto de antemano le pido el apoyo a los, a los concejales para llevar a cabo esta modificación que bordearía aproximadamente los 7, 8 millones de pesos o un poquito más. Muchas gracias. Ya, me parece porque la Contraloría eh, se había autorizado el tema de lo que estábamos haciendo la consulta con respecto a los docentes, de, la, de los asistentes a la educación, lo de los profesores estábamos claro, aquí estamos viendo lo de los 30 años de servicio, así que por lo menos cuente con el apoyo de este concejal para, y que me imagino que los colegas igual irán a estar disponibles al, al, al bono de los 30 años del <risa> incentivo. Y, y vimos también, y bueno, en realidad se acuerda investigar y esclarecer los hechos acontecidos con el profesor Don Otilio Ruiz Sea, quien fue agredido por apoderados del Colegio Coneta Cabrales. Se pedirá, se pedirá informe al jefe de DAM de la investigación para aclarar los hechos. La verdad que ahí siempre se nos presentó eh, el tema del profesor, pero tampoco sabemos eh, en qué instancia se llega a, a esta agresión, eh, cómo fueron los hechos en tanto aclarar con apoderado y con el profesor en realidad me gustaría en, en, en qué eh, cómo se llegó a esta a este ron aclarar las situaciones muchas gracias concejala eh, concejal eh, Vergara una comisión también de desarrollo urbano donde fue invitada la, la dirección de obras para hacer exposición okay. de la capacitación que está entregando la Universidad de Río Río a los funcionarios de la DOM. Se entregará el, el próximo consejo la, como corresponde la, lo escrito. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro, ¿Algún otro informe de comisión? ¿Hay otro informe de comisión? Bueno, entonces, gracias concejales, avanzamos al punto... Eh, Cuatro de la tabla, modificaciones presupuestarias. 
Eh, tengo entendido que estas ya fueron analizadas y debatidas por los concejales en, en, en comisión, por lo tanto voy a proceder a oficio 1732, modificación presupuestaria, reunión del Consejo Municipal, visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación Subrogante, vengo a presentar al Consejo eh, Municipal modificación presupuestaria por traspaso de fondos para el para un monto de don, 2.193.000 pesos para suplementar la partida de otros gastos corrientes, aplicación de fondos terceros que se encuentra con déficit presupuestario con el fin de efectuar el pago al servicio de registro civil e identificación por concepto de arancel al registro de multas de tránsito no pagadas. Los fondos provienen por disponibilidad de, la recurso, de recursos en la partida, gastos de, en personal, otras remuneraciones, suplencia y reemplazo del presupuesto de ingresos vigente. Atentamente, Luis Iba Belemans, alcalde subrogante. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por traspaso de fondo por un monto de 2.193.000 pesos para suplementar la partida de otros gastos corrientes, aplicación de fondos terceros que se encuentran con déficit presupuestario con el fin de efectuar pago de servicios, registro civil e identificación por concepto de arancel y registro de multa en tránsito no pagadas. ¿Alguien que vote por la concejala Edith Fierro? Votado ya. Ah, ahí está. Edith. Edith. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Ok. Muchas gracias, concejales. Oficio 1733, modificación presupuestaria, visto lo solicitado por el Secretario de Comunal de Planificación Subrogante, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por traspaso de fondos por un monto de 7.750.000 pesos para suplementar la partida de bienes y servicios de consumo, alimentos y bebidas para personas publicidad y difusión, servicios de publicidad y servicios generales, servicios de producción y desarrollo de eventos con el fin de financiar gastos del programa de seguridad ciudadana de año 2017. Los fondos provienen por disponibilidad de recursos de las partidas de gasto en personal, otros gastos en personal, prestaciones de servicios en programas comunitarios y bienes y servicios de consumo, materiales de uso o consumo, eh, materiales de oficina del presupuesto de ingresos vigente asignado inicialmente al mismo programa. Atentamente, Luis Ullo Elemans, alcalde subrogante. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. Concejal Saber. Eh, alcalde, que hay una moción, de acuerdo a lo que tratamos la mañana en la comisión, de pasarlo a comisión. Eh, porque primero no se presentó personal ni de la administración ni de la oficina de seguridad pública a, a detallar y a comentar eh, de lo que se trata esta modificación y, y queremos pasar la comisión para tratarla. Ok, ¿hay acuerdo de pasarlo a comisión, concejales? ¿Están de acuerdo? ¿Hay acuerdo entonces? ¿Se pasa a comisión? A comisión. Eh... El oficio 1733 sí. relativo a, el, a lo señalado. ¿Sí? Para clarificar, el, estamos en el proceso de junta calificadora, por eso no se pudo participar en la mañana en, la, en las comisiones, porque estamos en todo este proceso. Entonces, <coughs> le pedí que por favor, cuando porque estamos en horario de 9 hasta 12, normalmente no, para que si se realiza la comisión la podamos ver posterior a esa hora para nosotros poder participar sin ningún problema. ¿Ya? Ok, no, muchas gracias. ¿Quién más conforme la comisión? Porque no va a tener pase nuevamente. O sea, ¿Quién es conforme? No, conforme es, la Junta Calificadora está conformada por eh, Marta Barrientos, jefe personal, que uh -huh. es secretaria. Eh, Administrador municipal, quien habla que es presidente. Está Estefanía Estrada, asesoría jurídica de Dideco. Está Juan Pablo Mendoza por lo, la Asociación de Funcionarios. Y se me olvida el, el nombre del auxiliar de Víctor. Víctor Salgado. Víctor Salgado. Víctor Salgado. Y él estaría en Perdón, ¿sería posible lo sucesivo que cuando se hacen estas situaciones el señor administrador, que es presidente, se haga presente en sala? Porque hoy día realmente se hizo falta la... ¿No es posible? Sí, sí, ningún problema lo, lo voy a coordinar por eso. Es, es para que nos podamos idea, coordinar en... Sí, no, Bien. ningún problema. Y... Gracias. Pido la disculpa del caso correspondiente. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias, administrador. Oficio 1751, modificación presupuestaria 
visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación Surrogante, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por traspaso de fondos por un monto de 930 mil pesos para suplementar la partida de bienes y servicios de consumo, alimentos y bebidas para personas y servicios generales, servicios de producción y desarrollo de eventos, con el fin de financiar gastos en el programa de fortalecimiento de vínculos familiares. Los fondos provienen por disponibilidad de recursos de las partidas de gasto personal, otro gasto en personal, prestaciones de servicios en programas comunitarios y bienes y servicios de consumo, publicidad y difusión, servicios de publicidad, servicios de impresión del presupuesto de egresos vigentes asignado inicialmente al mismo programa atentamente Luis Ulloa Benemos alcalde subrogante la palabra señores concejales la palabra señores concejales la palabra señores concejal concejala Mireya Gallardo la verdad que yo no tengo problema en aprobar este pero a mí me llama mucho la atención que en este necesitamos eh, ingresar plata cierto eh, para financiar gastos de programa cierto eh, servicio de producción y desarrollo gastos generales y en la que pasamos anterior, por eso me llama mucho la atención, también es de desarrollo de eventos y están sacando de las plata de... Son dos programas distintos. Sí, mm. y, y por eso este es que lo pasamos a comisión, mm. este otro. Así que no tengo problema, en, pero quería dejar claro por qué no, no tuvimos las diferencias okay. en este programa. Muchas gracias, concejala. Concejala Saavedra. Una diferencia simple y práctica que estuvo presente el Dideco y no, no explicó en la oportunidad de que se trataba la, la modificación. Ok. Muchas gracias, concejal. La palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por traspaso de fondo con un monto de 930 mil pesos para suplementar las partidas de bienes y servicios de consumo, alimento y bebida para personas y servicios generales, servicios de producción y desarrollo de eventos con el fin de financiar gastos de programa de fortalecimiento de vínculos familiares. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presentes en sala. Muchas gracias, concejales. Vamos con modificación presupuestaria, oficio 1761. Visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación Subrogante, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por la estimación de ingresos, por la estimación de mayores ingresos por un monto de 357 millones para suplementar las partidas de transferencias corrientes a otras entidades públicas. Eh, pre, permisos de circulación, aporte de año vigente y fondo común municipal multi multas, multa artículo 14, número 6, inciso primero, ley 18.695, con el fin de realizar transferencia al fondo, del, al fondo Común Municipal por, por concepto de permisos de circulación vehicular y por multas eh, equipos de registro. Los mayores ingresos provienen de tributos sobre uso de bienes y la realización de patentes y tasas por derechos, permisos y licencias, permisos de circulación y otros ingresos corrientes, multas y sanciones pecuniarias, multa del artículo 14, número 6, inciso primero, ley eh, número 18.695, beneficio fond fondo del presupuesto de ingresos vigente. Atentamente, Luis Abelemans, alcalde subrogante. La palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, la palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por estimación de mayor ingreso por un monto de 357 millones de pesos para suplementar la partida transferencia corriente a otras entidades públicas, permiso de circulación, aporte de daño vigente y el Fondo Común Municipal. Multas y multa artículo número 14, número, número 16, inciso primero de la ley 18.695, con el fin de realizar transferencia al Fondo de Común Municipal por concepto de permiso de circulación vehicular y por multa de equipo de registro. Han votado los señores concejales, ha aprobado por unanimidad presentes en sala. Muchas gracias, concejales. Y vamos con la última modificación presupuestaria. Modificación presupuestaria, oficio 1762. Visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación Subrogante, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por traspaso de fondo por un monto de 7.311.000 pesos para suplementar la partida de otros gastos corrientes, compensaciones por daño tercero y o a la propiedad que se encuentra con déficit presupuestario con el fin de financiar la sentencia judicial pronunciada por el primer juzgado civil de Talcahuano por concepto de capital interés y reajuste en causa caratulada Vigueras con IMT, RIT C. 3549-2010. Los fondos provienen por disponibilidad de recursos de las partidas de gasto personal, personal de planta, remuneraciones variables, trabajo extraordinario y el presupuesto de ingresos vigentes. Atentamente, Luis Viva Benemans, alcalde subrogante. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. Se vota. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por traspaso de fondo por un monto de 7.311.000 pesos para suplementar la partida de otros gastos corrientes, compensaciones por daño a tercero y a la propiedad que se encuentra con déficit presupuestario con el fin de financiar sentencia judicial pronunciada por el primer juzgado civil de Talcahuano por concepto de capital e interés y reajuste en causa caratulada 
Villeras con IMT RIT C3549-2010. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presente en sala. Muchas gracias, concejales. Un poco seco. Vamos con el punto. Concejal, por favor. No, eh, hacer mención de que, que estas modificaciones todas las analizamos en la comisión en la mañana ah, sí. eh, que presidió el, el presidente don Carlos. ¿Ah? Ah, sí. Muchas gracias, concejal. Porque se puede ver que no, no hablamos nada para la... Sí, la sí, que sí. Lo está viendo, no, no que queda... aprobamos, aprobamos y hacer mención de que queda... lo analizamos en la mañana. Nos queda, claro, nos queda claro además con el oficio de la Comisión de, de Finanzas, donde también se vieron otras modificaciones presupuestarias que eh, hoy día no están incorporadas en, eh, en la tabla por no tener el plazo correspondiente eh, establecido en la ley para poder verla hoy día. Concejal Carlos Sepúlveda. Gracias. Sí, la, la analizamos todo, más de, estuvimos más del tiempo determinado, como todos los martes, estamos generalmente todo el día. Y además se analizaron antes porque en la próxima comisión que tenemos el próximo martes, eh, mi colega concejal Víctor Palomino eh, me insistió a hacer una comisión respecto al tema de la, del cobre de la tortuga. Por eso también se analizó, okay. sí. se analizó antes, por el, por el tiempo de la próxima que viene. Por eso, señor okay. alcalde. Gracias, colega. Muchas gracias, concejal. Vamos con el eh, punto 5, Contraloría Regional del Biobío, Unidad de Control Externo, seguimiento del informe de investigación especial número IE-813 del año 2016. Voy a limitarme a leer las, las conclusiones para no extendernos en la lectura del informe. Ahí están todas las observaciones, ustedes las tienen a, a, en su poder. Eh, Dice, conclusiones en mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de Talcahuano realizó gestiones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro único del presente informe en relación con las observaciones contenidas en la cápita eh, séptimo numeral 2.1 sobre la contratación honoraria de funcionarios municipales. Esta entidad de control ordenó la, instru la instrucción de un procedimiento administrativo, el cual fue dispuesto por el municipio mediante decreto alcaldicio 287 del 2017, el que se encuentra en proceso, sobre el particular el decreto que afine el citado proceso sumarial de proceder deberá registrarse electrónicamente a través del sistema de información y control del personal de la administración del estado SIAPER de conformidad a lo dispuesto en las resoluciones de Contraloría General de la República número 10 del 2017 que fija normas de exención del trámite de toma de razón en las materias de personal que indica I18 del eh, 2017 que fija normas sobre tramitación en línea de decretos y resoluciones relativas a las materias de personal que señala. No obstante, lo expuesto corresponderá informar a la unidad de seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República sobre el resultado del mismo, adjuntando copia del acto administrativo que le puso término con el objeto de que este organismo de control verifique el efectivo cumplimiento del ordenado. Transcríbase al secretario municipal y al director de control, ambos de la Municipalidad de Talcahuano y a la jefa de la unidad de seguimiento de la Fiscalía de Contraloría General de la República. Saludo atentamente a usted, Roxana Nuño González, jefa de unidad de control externo, Contraloría Regional del Bío. Esto es, es uno de los pocos eh, dictámenes o, o informes de Contraloría que no tiene observación, así que... Eh, eh, al seguimiento que, que se estaba haciendo. Así que eso era para conocimiento de los señores concejales. <coughs> Número 6 de la tabla, solicitud de contratación por convenio marco y de 1.442.7622 con empresa Centro Regional de Computación e Informática de Concepción S.A., conocido como Cresic, RUT 87.019.000-K del Servicio Integral de Seguridad Perimetral y el Acuerdo Complementario para la Adquisición de dicho servicio por un valor neto de, de 33.400... No, 33.400 dólares que asciende a eh, 39.746 dólares incluidos. Eh, voy a leer el oficio conductor... Oficio número 222, eh, ID 520774, antecedente contrato vigente por servicios computacionales ID 2359-55LE14, aprobado mediante decreto alcaldicio número 2636 de fecha 23 de septiembre del 2014, informe de análisis de mercado por servicio requerido, certificado de disponibilidad financiera. Materia solicita aprobar por decreto alcaldicio contratación por convenio marco del Servicio Integral de Seguridad Perimetral y su acuerdo complementario. De director de informática, alcalde subrogante, don Luis Ulloa Belemans, eh, 
por el presente y debido al próximo término del contrato vigente, me permito solicitar a usted tenga bien aprobar y firmar el por decreto alcaldicio la contratación por convenio ID 1427-622 del Servicio Integral de Seguridad Perimetral y el acuerdo complementario para la adquisición de dicho servicio por un valor total neto de 33.400 dólares que asciende a 39.746 dólares con IVA, IVA incluido, monto que se tendrá transformado a pesos chilenos considerando el valor del dólar observado al día de la emisión de la orden de compra pagada en 36 meses de servicio efectivo. Cabe mencionar que se ha hecho un análisis de las opciones de mercado en el portal de mercado público y, y consultas a las diferentes empresas del rubro, concluyéndose que la propuesta presentada por la empresa Crecide S.A. resulta la más conveniente y adecuada para el servicio requerido, para lo cual se adjunta informe de dicho análisis. Para lo anterior se adjunta la siguiente documentación, copia del contrato vigente. Eh, la propuesta de la empresa CRECIC, informe en análisis de mercado por el servicio requerido, dos ejemplares en original, de acuerdo complementario debidamente visado por la Dirección de Asesoría Jurídica y el representante legal de la empresa contratista y certificado de disponibilidad financiera emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Talcahuano. Saludos directamente a usted, Hernán Salgado, Aranea, director. Ahí están todos los antecedentes y si tienen alguna duda está el director Hernán Salgado. Dejamos al director para que explique brevemente. Concejal. El técnico a lo mejor, no sé si está bien eh, orientado, pero si yo estoy comprando en moneda extranjera, ¿por qué tendría que pagar un IVA nacional cuando Estados Unidos tiene un IVA más bajo? No importa, que estaría para la casa. No, porque la compra se hace en Chile, pues no se hace en Estados Unidos. ¿no? Sí, pues. sí. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, Buenas tardes para director. Tarde, para tratar de ser lo más breve posible en honor al tiempo. Eh, la reciente sí. que voy a revisar es un resumen del Servicio Integral de Seguridad Perimetral para Funcionamiento Interno Municipal. ¿Ya? Básicamente una pequeña introducción a este tema. Bueno, en los tiempos que nosotros estamos viviendo... Cada día, se nos exige, cada, más, cada día se nos exige más respecto a las aplicaciones tecnológicas para proveer de servicio a la comunidad. Y obviamente los medios para acceder a algunos de estos servicios están en la web. Y nosotros como municipalidad, ¿no es cierto?, como una organización prestadora de servicios, no está ajeno a este quehacer, donde necesitamos nosotros conectarnos con distintas plataformas informáticas, enviar correo, eh, conectarnos con otras páginas web, con otros servicios, etc. Es por esto, ¿no es cierto?, que la infraestructura computacional e informática debe estar suficientemente protegida de amenazas, virus, software, RAM software, funciones que se concentran en este tipo de servicio. ¿Ya? El servicio, tal como se indica ahí, ¿no es cierto?, dice, eh, este servicio va a, proteger, va a permitir proteger la red computacional municipal, sus computadores e información y todo lo relacionado con la conexión a Internet, correo electrónico u otros. Y el servicio está compuesto por dos componentes. Un servicio compuesto por un equipo cortafuego, licencia full por tres años o 36 meses, ¿no es cierto? Y un servicio de administración eh, y personal certificado para el soporte y la, la asesoría. ¿Ya? Eh, pasamos a la siguiente, por favor. Ahí tenemos nosotros de manera gráfica de qué se trata el servicio de seguridad perimetral. Básicamente en el dibujo se expresa con ese fuego y esa muralla. ¿ya? Ese es el servicio integral de seguridad perimetral donde podemos nosotros ver que este servicio a nosotros nos va a permitir filtrar tanto lo que entra como lo que sale desde Internet, como así también nos va a permitir administrar algunos recursos al interior de la red computacional. Pasemos a la siguiente. El servicio de seguridad, principal, eh, perdón, de seguridad perimetral, algunas de sus principales características o servicios. El firewall en sí, como general, permite ¿no es cierto, filtrar el tráfico por reglas o listas de acceso. ¿ya? Es decir, este, este aparato, este hardware, este software, mediante list, eh, listas eh, que, que se proporcionan a este aparato, a este software, va a permitir que, de acuerdo a determinadas páginas o páginas web o protocolos que sean nefastos para la red, este aparato, en términos generales, lo va a bloquear, no lo va a permitir que entre. ¿ya? El otro servicio es una VPN, que es una conexión segura entre redes. Este servicio generalmente nosotros lo estamos utilizando para todo lo que es el permiso de circulación vehicular. Mediante este servicio nosotros conectamos las redes a los distintos locales remotos existentes en marzo y todos aquellos servicios que tengan que ver con eh, servicios en terreno. ¿ya? 
Últimamente hemos implementado con la Dideco justamente a través de este servicio, los la, servicios de atención eh, en los barrios, digamos, con los sistemas sociales. Antivirus también, el mismo sistema de servicio perimetral también provee de un servicio de antivirus para revisar los contenidos de los correos, etc. Y toda la comunicación que se genera a través de este, de este aparato, a través de esta infraestructura. También un servicio anti-spam que va a permitir bloquear los correos no deseados. Un servicio también de filtro de contenido que bloquea los sitios no seguros. ¿Ya? También, en el mismo sentido, un servicio de IPS que es un servicio de protección ante amenazas al servidor de la red computacional o a los servidores. También nos permite tener control de aplicaciones, por ejemplo, Facebook, radios en línea, eh, etcétera, todo ese tipo de, de herramientas, digamos, que para el efecto de mejor administrar nosotros, nuestra Internet y nuestra red computacional, se tienen que hacer algunas aplicaciones o ejecutar estas aplicaciones de filtrado. Los tres servicios que, son, que están a continuación son tres servicios nuevos, que por la naturaleza, digamos, de, de los virus actualmente existentes, la complejidad de ellos y la cantidad, digamos, de ataques a los que estamos expuestos, es necesario contratar. DLP. Es, este es el servicio bloquea las amenazas por intermedio de robo de información confidencial. La defensa basada en reputación, de acuerdo al puntaje de cada sitio web, ¿no es cierto?, de un ranking que existe, obviamente este, este servicio a nosotros nos permite eh, bloquear cuando eh, exista un, 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 un sitio que tenga virus, que esté con problemas, que no pueda generar algún tipo de dificultad al interior de la red. Servicio TP Blocker detecta y bloquea amenazas avanzadas, por ejemplo, ransomware. Este servicio, si ustedes recordarán, como hace tres meses atrás, aproximadamente dos o tres meses, eh, atacó varios servicios, digamos, dentro del país y en el extranjero, y obviamente eh, dio problemas porque encriptó la información de algunas redes computacionales y obviamente para desencriptar ellos solicitaban determinados montos para poder recuperar X información. Bueno, pues este servicio viene con este sistema de bloqueo frente a este tipo de virus. ¿Ya? Eh, es también por el tema de servicios de seguridad perimetral en la parte de administración, soporte, asesoría y mantención. Ahí nosotros tenemos, digamos, un, un soporte directo con especialistas en la materia, ¿no es cierto?, donde tenemos nosotros atención a nuestros requerimientos. Configuración también de reglas, actualizaciones del software, del hardware, también los procedimientos de respaldo necesario para la utilización de este servicio. Y también la asesoría, digamos, la implementación de nuevos requerimientos, como también la mantención ante fallas de solución implementada. Para esto también existe una contingencia en caso de que el hardware o el software y de repente empiece, no funcione mal, se caiga, etcétera, también hay contingencias que eh, nos permiten a nosotros hacer reemplazo de dicho equipamiento. Por último, el servicio de emisión crítica necesario para la seguridad de la, de la red computacional es un servicio a contratar por 36 meses, con un costo total de servicio IVA incluido de 39.746 dólares, con un costo mensual de 1.104 dólares, es decir, 688.765 pesos, según el tipo de cambio de dólar observado al 25 del 9 del 2017. Esa es la presentación, señores concejales y señor alcalde. Muchas gracias, director. Concejal, ¿alguna duda al respecto? Concejal Saavedra. Sí, yo tengo un par de dudas de confusión, más bien... Esto es algo que... Eh, la primera... ¿Este es un servicio de seguridad que hoy día está vigente y que hay que renovar? Sí, exactamente. ¿Y este es el que habíamos visto hace un par de meses con una modificación presupuestaria, no? ¿O este es eh, distinto? No, esto es distinto. No, 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 lo otro de modificación presupuestaria fue por... ¿Qué tuvimos que complementar? La del sistema, fue la del sistema. Por complementar sistema. dos meses, fue la del sistema. Qué distinto. Ok. Sí, y, y, para, para complementar también... Eh, Anterior a esto, a lo que se está presentando hoy día, eh, la unidad informática realizó una evaluación para adquirir el equipo. Y los costos eran mucho mayor de lo que hoy día se está presentando. La evaluación de los antecedentes están también, para que por si alguien tiene alguna duda, pero se hizo la evaluación antes de, no solamente pensando en el servicio, sino también en la posibilidad de comprar, pero no, los montos eran mucho, mucho mayores de lo que hoy día se está, se está viendo. 
con, gracias administrador, concejal Palomino tengo claro que sale un costo mensual de 688.700 pp, mm. depende del, de cómo va el dólar. Claro. Mi consulta es la siguiente. Eh, ¿Por qué se consideran los 36 meses? Eh, ¿O por, pusieron fecha a usted de estimación de que se hay que renovarlo en tres, sí, sí, tres años más? Es que, a ver, en términos generales, por un tema de costo, de, de conveniencia, digamos, porque de hecho estos servicios son, son bastante eh, escasos. ¿ya? Entonces... En la medida que nosotros les vamos dando determinada cantidad de meses o de tiempo, el costo obviamente se baja, ¿ya? Básicamente es por eso. Ahora, finalmente el contrato se establece en pesos, que es lo que obviamente desde el punto de vista financiero y de la gestión interna eh, bastante nos permite un mayor orden, en definitiva. Concejal Vergara. Una sola consulta, que a raíz de la pregunta que hizo Víctor, cuando tú eh, firmas el contrato, ¿no congelas el valor del dólar en ese minuto? Sí, sí, eso es un tema que Exactamente. Ok. Concejal, la... Concejal Savera. Sí. Mire, yo, yo estuve revisando la oferta económica y, y claro, una de las principales dudas es esa, eh, en relación al dólar. Puede estar la duda de que como el dólar, el dólar va subiendo o a veces bajando. Hoy día está bajando. Eh, pudiese haber alguna, no complicación, sino que algún incremento desde el punto de vista de los recursos municipales, pero eh, se contrata con el dólar de acuerdo al valor en, de la fecha de la orden de compra. Pero lo mío va más bien, a ver, esto no es algo fácil de digerir, para sobre todo para algunos que no somos informáticos. Eh, la duda del concejal Palomino eh, eh, es muy válida, sobre todo por el tiempo de los plazos, uno pudiese decir, a mayor plazo, a mayor cantidad de contratación, te baja el valor mensual, por graficarlo de alguna manera. Pero creo, y, y voy a presentar una moción, eh, de verlo en una comisión esto, con mayor detalle. Eh, porque, insisto, a, a mí personalmente me quedan algunas dudas desde lo técnico eh, y desde el análisis bien detallado, para no emitir un voto irresponsable, en mi caso, eh, de una materia que no es fácil de digerir eh, y que son cerca de 24, 25, 29 millones de pesos. Entonces, no es un valor menor eh, como para llegar y tomar una decisión sin tener mayor antecedente. Entonces, por lo menos yo me gustaría presentar la moción de pasarlo a una comisión y con el compromiso verlo rápidamente en, la siguiente, en el siguiente consejo. Gracias, alcalde. Pero, pero, pero yo quiero, quiero agregar algo para a, 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 a hacer una justificación en torno a la presentación. O sea, los antecedentes están hoy día y los antecedentes ah, sí. lo tuvieron a la vista ustedes. Por lo tanto, yo a, a juicio de defender la presentación que hace el, el director, eh, siento que me parece antojadizo hoy día pasó a la comisión. Pero lo planteo porque los antecedentes estaban y tuvieron el tiempo suficiente para poder digerirlo, como usted dice, concejal. Concejal... Eh, eh, yo me, me sumo a su, a su inquietud. Y me sorprende de repente la petición de, de mi amigo y colega, siendo tan criterioso siempre. Eh, yo creo que cancelar no significa que no nos pueda después dar una explicación, porque si lo están pidiendo porque lo necesitan. Por favor, concejal. Primero que todo, no es antojadiza para nada. Los antecedentes efectivamente están desde eh, el viernes, cuando nos llegan a nosotros los antecedentes, el viernes a la... 16 horas, 17 horas que son las horas que llegan. Yo reitero y con honestidad digo, no soy informático, no tengo por qué eh, conocer de esto y como dice usted bien, colega Eri Vergara, trato de ser criterioso y en ese sentido del criterio y de cuidar los recursos o más bien de votar responsablemente es que yo presento esto, no es en ningún minuto tratar de entorpecer el trabajo eh, ni tratar de complicar eh, la gestión municipal pero simplemente, como soy responsable, eh, presento esta moción. Ahora bien, esa moción se puede rechazar o aprobar, así sencillo, y yo me tiré el voto de acuerdo a lo que planteo. Gracias. Ok, Con, concejal Palomino. Si lo pasamos a, a comisión, ¿están en los tiempos? ¿No perjudica en nada el, el sistema ahora? O sea, eh, la verdad que esta presentación, digamos, es por efecto, por efecto digamos, de continuidad del servicio. O sea, esto es un tema de funcionamiento interno. ¿Cuándo, ¿Hasta, cuándo, ¿Hasta cuándo está el hasta servicio? El 30 de... Hasta el 30 de septiembre, hasta septiembre. el sábado. Claro. O sea, el domingo, del domingo hacia adelante nos quedaríamos sin servicio de recuerdo de... Claro. Y, y, me, y me otra consulta, ¿y por qué se presenta tan encima sabiendo que va a terminar el, 
30 de septiembre. Porque yo, si sé que va a terminar un servicio el 30 de septiembre, por lo menos estoy un mes. Pero... Bueno, ahí hay un tema, la verdad que ahí hay un, hay un tema eh, administrativo. Nosotros este proyecto lo presentamos siempre, lo pensamos y lo armamos siempre con la idea de hacerlo bajo código convenio marco, ¿ya? Por un tema de costo, por un tema de, de facilidad en la gestión, ¿ya? Porque hacer una licitación, por un lado, significa bastante tiempo, significa eh, uso de tiempo, digamos, en HH de trabajo, digamos, y, y la verdad que estamos con bastante trabajo y, y lo más óptimo, tal como lo sugiere Chile Compra, es de que si existe el convenio marco, obviamente abocarnos a eso. Concejal, eh, se vuelve, por favor. Bueno, primero, corregirlo, señor director, yo creo que lo más conveniente siempre son las licitaciones. Yo creo que esa es mi postura y siempre lo mejor es una licitación más que el convenio marco que he sacado. Y ¿cuál, ser, ¿Cuál sería la... cambiando el punto? ¿Usted nos podría hacer llegar la hoja de ruta de, de su departamento a los concejales para poder... Eh, o sea, aquí a cuatro años más para poder tener claro toda la licitación y todo? Porque siempre nos, nos llegan un poquito... Eh, Pronto, por decirlo así. Y la otra pregunta sería, la última, las consecuencias de no probar esto, como lo preguntó de nuevo mi colega por lo menos, informática, no sé, más, más técnica. Bueno, obviamente, en definitiva, es la negación de todo el servicio que se presentó de seguridad perimetral con nuestra red. Expuesto, justamente, quedamos expuestos. Bien, concejales, eh, ¿hay alguna opinión o no? Sí, sí, alcalde, perdón, pero lo que pasa es que yo realmente entiendo la postura de, de las personas que están hablando en contra de la, de la aprobación, pero también deberíamos ser más, un poquito más flexibles, de verdad, que no, yo no creo que pretenda la dirección de informática hacer algo negativo. Estamos pensando en positivo en la ciudad, sigamos pensando positivo y después nos van a explicar, si la diferencia no, no creo que sea más allá de tiempo nomás. Por supuesto, bueno, eh, voy a... Perdón, está hablando el, el director. ¿Me permite? Está... Bueno, justamente dentro, dentro del servicio de la optimización, yo mencioné que está obviamente, el, está la información que se le hizo llegar, tres servicios, que son los últimos mencionados en la diapositiva, que se llama DLP, después Defensa Basada en Reputación, ATP Blocker, que son servicios que se están contratando, contratando como para modernizar la plataforma actual. Esto nos va a permitir a nosotros actualizar lo que tenemos en este momento, porque obviamente los temas de tecnologías, de virus y de amenazas, de amenazas existentes en la red, ¿no es cierto?, son muy variadas. Y estos tres ítems, que son los nuevos, obviamente nos resguardarían de eso. ¿Mm? Eh, eh, concejal Savera, creo que había levantado la mano, ¿no? Solicitó la palabra. Eh, sí, mire, con el ánimo de avanzar... Yo creo que votemos la moción, corriendo el riesgo que se pierda o se gane, y, y luego de eso tomaré la decisión que, que corresponde. O sea, tenemos que votar la moción, no, no podemos ah, no moción votarla, presentada... hay, hay que votarla. Eh, entonces se eh, vota la moción eh, para pasarlo a comisión, eh, los que estén a favor, eh, levanten la mano. Ok, se, re se rechaza la moción porque se requiere unanimidad de acuerdo al reglamento. Entonces, eh, no habiendo más palabras los concejales, se vota. En votación, señores concejales, contratación por convenio marco ID 1427622 con Empresa Centro Regional de Computación e Informática de Concepción S.A. RUT 87.019.000 raya K del Servicio Integral de Seguridad Perimetral y el acuerdo complementario para la adquisición de dicho servicio por un valor neto de 33.400 dólares que asciende a 39.746 dólares IVA incluido. Mireia no... Concejal. Hacer un comentario, alcalde. La verdad, las cosas... Eh, de verdad, a mí me hubiera gustado haber tenido información con antelación, una presentación, algo, porque aquí me quedé como hablando en chino, digamos. Eh, la verdad, si esto trae malestar o, o dificultades al municipio, voy a votar, pero la verdad de las cosas que 
esto, estos programas así deberían presentarse hasta el consejo porque en realidad que yo misma no tengo por qué tener eh, capacidades técnicas de asumir así lamentablemente tuvo mi madre enferma todo este fin de semana tampoco lo hubiera podido estudiar pero sí hubieron como 15 días antes que no hubieran podido hacer una presentación el tema que nos pasa en todos los consejos que estamos pasando muchas cosas con visiones porque a sabiendo que eh, así, así estamos sí, funcionando sí, sí. pudiera pensar ¿Mm? si hacer las presentaciones claro. anteriormente yo lo voy a probar pero la verdad está sí. establecido el tema de que en lo sucesivo cuando hayan esto que no tengamos información y que llegue tan tarde la información de que antes de pasar al consejo pudiéramos okay. tener una presentación ok Eso. Han votado a los señores concejales, aprobado por mayoría, con la abstención del concejal Eduardo Saavedra y el rechazo del concejal Víctor Palomín. Muchas gracias, concejales. Solo quiero, quiero aclarar que para eso están establecidos los términos legales de enviar la, 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 la tabla con anticipación y los antecedentes para que los concejales tomen cabal conocimiento. Yo entiendo que a veces el fin de semana no se toman la... la el, el conocimiento de la, de, la, eh, de los documentos eh, y por lo tanto ahí tendríamos que evaluar otra cosa que es cambiar el día del consejo para que para que tengan más días para estudiarlo porque yo entiendo que también el fin de semana tienen que, que algunos quieren descansar y quieren eh, distraerse y no, no quieren leer documentos o no quieren tomar conocimiento de la vega ¿eh? o que Pero, una semana antes. El rechazo el ahora me cae una duda perdón el, 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 eh, la votación tiene que ser fundada y, y tiene que fundar el rechazo concejal voy a rechazar porque creo que debiera haberse presentado con, con mucho más anticipación los antecedentes para haber tenido claro de que se trataba porque se tomaron alguna decisión a ver, el, esto fue solicitado para pa tu efecto, fue en, enviado con anticipación, concejal, fue enviado los términos legales y además aclarar que este oficio se solicitó el día 12 de septiembre y por la, eh, por el feriado nacional, obviamente no se podía hacer sesión y no se podía eh, eh, ver en otra fecha, sino que esta. Concejal, ¿sabes? Sí, en la misma línea yo quiero justificar mi abstención. Eh, y no rechacé simplemente por respeto al, al trabajo de los funcionarios municipales, que yo no lo desconozco eh, y lo respeto, pero sí eh, quiero señalar como, como crítica constructiva eh, que constantemente eh, en la administración, en su administración, señor alcalde, no están llegando este tipo de oficios o de contrataciones tan importantes. Eh, con un valor económico importante para un municipio, un municipio con un déficit también importante eh, si bien es cierto en los plazos legales el viernes nos han pasado no solamente en una oportunidad sino que en varias, es que a las 19 horas eh, 20 horas nos han llegado citaciones eh, a comisión cumpliendo los plazos legales entendamos que el fin de semana la mayoría tenemos también actividades en el fondo nos queda prácticamente 24 horas hábiles para estudiar una propuesta que, insisto, los que no somos informáticos es considerable, con una cantidad de hojas considerable, no solamente está lo económico, también está lo técnico. Eh, me adelanto lo que viene en un rato más, nos acaban de ingresar también un oficio de un proyecto de habitabilidad, también sin anticipación, entonces también un adelanto mi, mi voto, también va a ser de abstención y lo voy a solicitar que se pase a la comisión, entonces eh, mi voto de abstención va en esa línea, señor alcalde. Muchas gracias, concejal. Concejal. Tengo claro, lamentablemente no está jurídico, no sé si está eh, sí, secretario. Sí, sí, eh, ¿sí? eh, tenemos cinco votos con el suyo, pero para tener la aprobación necesita mayoría de concejales. Y eso no, me gustaría no, que no, jurídico no, lo... No. lo... Por, eso, por eso, para aclarar las votaciones, por eso los consejos son impares, ¿ah? porque termina dirimiendo el voto del alcalde. Eh, sí, me, me... Solo para la aclaración, yo ¿Sí? no tengo problema, pero en el último tiempo que estuve, eh, que no hicieran un poco la aclaración por ello, de verdad. Eh, yo. Hay mayoría, mayoría del consejo, mayoría. el consejo también lo compongo yo. No, sí, no, no, no. Tengo derecho a voy a voto. No hicieron una acotación sí. eh, en la última. Sí. Para efectos del, del quórum de sesión tiene que haber mayoría de concejales. Sí, sí, sí. ah, es decir, tiene que haber eh, la mitad más uno. Ya. No se considera la, la participación del alcalde, pero para efectos de votación la mayoría de los presentes, porque esto es consejo. Claro. 
Eso es. Bien, vamos, muchas gracias concejales, vamos al punto 7 de la tabla, propuesta pública 19-2017, contratación de seguros para bienes de la Municipalidad de Talcahuano, Alberti y Compañía seguros. de Seguros Generales S.A. RUT 99-061-000-2, por un monto total de 84 millones 300... 95 mil 64 pesos y va incluido por un periodo de, 300, de 730 días desde el 15 del 11 del 2017 al 15 del 11 del año 2019. Esto fue revisado por el Comité de Finanzas en reunión del 14 de septiembre del 2017. Ahí están los asistentes, está la materia. Los acuerdos por unanimidad de los señores miembros del Comité se propone al señor alcalde la adjudicación de la propuesta pública 19-2017, contratación de seguros para bienes de la co de la Municipalidad de Talcahuano a Liberty, Compañía de Seguros Generales S.A. Ruth, ya, ya señalado, su representante es eh, don Carlos eh, Butch-Reutner Riedman, eh, Ruth 6.675.540-1 por un monto total de 84.395.000 mil eh, pesos incluido por el periodo de, de, de 730 días que comprende el 15 del 11 del 2017 al 15 del 11 del 2019 por un monto este monto se cancelará en dos cuotas de 42.197.532 IVA incluido Carolina Poblete Rivera, Secretaria Municipal Subrogante, Ministro de Fe aquí estamos hablando de eh, principalmente seguros para la municipalidad seguros de incendio adicionales seguros de robo Ahí está, señalada la cobertura, seguros vehículos motorizados plan B1, seguros vehículos pesados, equipo móvil de contratista, cotización de equipos eh, electrónicos y, y eso sería. La palabra, señores concejales, concejal Pino. Sí. Eh, yo en esto, yo creo que por lo menos la experiencia que nosotros tenemos del 27 de febrero, hay parte que hubo un seguro que al último no se reclamaron algunos seguros porque habían ciertos lugares que no tenían seguro, se perdieron. ¿ya? Eh, a mí, por, en lo personal, me gustaría que esto, esto deberíamos verlo en una comisión, porque esto a mí, por lo menos a mí me interesa, ¿ya? ver cuáles son, eh, cómo va a funcionar eh, los seguros. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Detallados, eh, desmenuzados. ¿Qué es lo que? Porque aquí salen los computadores que nos pasaron a nosotros. Pero quiero saber más, ¿no es cierto? De los equipos, todo, el detalle. ¿Ya? Por lo menos eso es lo que solicito. Ok. Eh, ¿Concejal, la palabra, señor concejal? ¿Concejal Sepúlveda? Eh, sí. Eh, la necesidad, el, la premura del tiempo. ¿Está urgente como el tema del tema, de lo, del tema informático en la plataforma? De la plataforma o tenemos tiempo para poder analizar y a la vez comparar también los seguros de este comienza el, el 11 de noviembre o sea, perdón, el 15... perdón el 15 de noviembre comienza comenzaría a regir por lo tanto el tiempo tenemos aproximadamente un mes y, y fracción y, y, y un mes y medio la palabra señores concejales eh, hay acuerdo, bueno, votamos la moción de pasarlo a consejo, la moción del concejal Roberto Pino. A comisión. A comisión, perdón. ¿Hay acuerdo? Levante la mano los que están de acuerdo. De pasarlo. No hay mayoría. Pero no hay unanimidad. Sí, no por mayoría. ¿Es por mayoría? Sí. Por mayoría. Entonces, tenemos los votos. ¿Se pasa a comisión? Entonces se pasa a comisión para dejarlo en acta la, la propuesta pública 19-2017 para ser revisado en la comisión y, respectiva. Señor alcalde, y me gustaría que quiera en acta también que además de analizar esta propuesta, analizar los seguros que, que, estu, que, que, que estaban en ese minuto en el, 20, en, el, en el 2010, para ver qué pasó con esos seguros y así tener un, un análisis completo de la situación de lo que... Vamos a votar y qué es lo que pasó para ver eh, cómo funcionaron las aseguradoras también en su minuto. Que ha sido una inquietud que yo le escuché delante a unos colegas y lo he escuchado varios días, que están con, con ese tema en, en la cabecita dando vuelta. Entonces sería bueno analizar los seguros que teníamos, cómo funcionaron y lo que vamos a tener. Para tenerlo en el tema en la comisión respectiva, que, que sería bueno aclararla de inmediato qué comisión va a ser para, ojalá, tenerla la próxima semana. Yo creo que la haciendo, ¿sí? Sí. 
Sí, sí. De Hacienda, sí, de Hacienda. Usted está encargado de citar concejal en Sepúlveda. Concejal, eh, sería bueno que cuando se realice la, lo, lo conversamos, cuando se realice la, la comisión, en definitiva la citación a la comisión, se identifiquen las modificaciones presupuestarias que se van a ver para poder nosotros tener los antecedentes y llevarlos para que no nos... porque como dice modificaciones presupuestarias, entonces se van a ver cinco, van a ser... Claro. estas son las modificaciones presupuestarias para ir recuperando los antecedentes. ¿Ya? Perfecto, se especificará las la modificaciones presupuestarias, pero además se colocará modificaciones presupuestarias porque a veces pueden ingresar... No, en el caso, pueden, en el caso sí. particular no modificación presupuestaria, sí, en el caso de esta adjudicación. Sí. Está ya, gracias. Gracias, concejal Sepulvea. Eh, vamos al punto 8 de la tabla. Esto es propuesta pública 27-2017, mejoramiento de seguridad vial en Avenida del Pescador, Subida a la Gloria y Calle Almirante La Torre a la empresa constructora de ingeniería y servicios profesionales Ingepro, limitada, RUT 76.969.030-1 por un monto total de 34.925.013 pesos. Iba incluido. Gracias, concejal. Eh, esto fue visto en reunión de fecha 14 de septiembre del 2017 por la comisión, ahí señala, por el, perdón, por el Comité de Finanzas, eh, eh, gracias, eh, administrador, eh, está señalada en la materia, está el acuerdo y que por unanimidad se acuerda proponer al señor alcalde la adjudicación de la propuesta pública 27-2017, mejoramiento de seguridad vial en la avenida El Pescador, subida a la gloria y calle Almirante la Torre a la empresa constructora de ingeniería y servicios profesionales en Gibraltar Limitada. Eh, RUT 76.969.030 y un 1 representado por el señor Cristian Adama, Adamaco Soto, RUT 11.686.741-9 por un monto total de 34.925.013 y va incluido y por un plazo de ejecución de 60 días corridos. Estamos hablando de la eh, propuesta pública para mejorar la vía El Pescador, Almirante La Torre eh, y lo que es el acceso a la gloria a raíz de los accidentes de tránsito y la eh, modificación del de eh, tránsito de vehículos pesados hacia el sector de la gloria. Eh, esto en base a una modificación presupuestaria votada hace un mes atrás, dos menos, un poco más de, de, de un mes, eh, a raíz de, lo, de los accidentes que han habido en el pescador. Dejo la palabra a los señores concejales. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. Se vota. Ah, perdón, concejal Sepúlveda, no lo había visto. No, que se analizó esto y se discutió y se agradece mm. eh, la acción la acción correctiva mm. de, lo, de lo que pasó lamentablemente en su minuto. Se agradece, señor alcalde. Muchas gracias, concejal. ¿En votación? Se vota. En votación, señores concejales, propuesta pública número 27-2017, mejoramiento seguridad vial en Avenida El Pescador, Subida a la Gloria y Calle Almirante La Torre, a la empresa constructora de Ingeniería y Servicios Profesionales Ingepro, limitada, RUT 76.969.030-1, representada por el señor Cristian Adamaco Soto, RUT 11.686.741-9, por un monto total de 34 millones. 925.013 pesos iba incluido y con un plazo de ejecución de 60 días corrido. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presentes en sala. Concejal Saavedra. Muchas gracias, concejales. Concejal sí, Saavedra. Efectivamente, creo que hay que valorar, valorar esta iniciativa, pero creo que a la vez tenemos, tenemos una tarea. Eh, que está, perdón, está hablando, no. perdón, está hablando el, el concejal eh, Sade. Sí, decía concejal. que valoro la, la iniciativa, por eso fue construí con mi, con mi voto, porque en los tiempos va a ayudar a mejorar mm. una avenida que está muy deteriorada, pero a la vez creo que eh, es necesario generar un nuevo proyecto, mm. eh, ver con el Servio el mismo, no, no, no sé quién en detalle tiene la, la tuición de esa avenida, pero como municipio deberíamos generar un proyecto de una... Un, un proyecto que transforme esa avenida y que no, haga, no hagamos cargo de, del mejoramiento completo, un rediseño de, de eso, lo mismo con la avenida Tumbe, porque esta, estos 34 millones se van a hacer poco, eh, yo creo que se va a generar una expectativa en la ciudadanía y, y van, a, van a pensar que con, con esta aprobación vamos a mejorar el estándar de, 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 esa, de esa avenida, pero no va a ser así. Entonces creo que en buena hora, alcalde, eh, poner a trabajar al SECPLAN eh, 
eh, o, si es que, o si es que ya lo está haciendo, eh, para que se comunique, se coordine y hagamos un proyecto definitivo para mejorar esa avenida que es una de las avenidas que hoy día, además que se van a sacar los camiones por de, 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 esta, de la avenida del Pescador, vamos a necesitar mejorar el estándar, entonces, alcalde, creo que hay que hacer un proyecto nuevo. Sí. Muchas gracias, concejal. Eh, este proyecto, principalmente el que hemos aprobado, la, la adjudicación que hemos aprobado, se refiere a las medidas de seguridad vial, toda vez que hoy día necesitamos barrera de triple onda para la contención de vehículos pesados, tanto en la avenida El Pescador como en el sector de La Gloria, en las curvas eh, correspondientes al patio de la Capitanía de Puerto y en el eh, en Almirante La Torre, al, en el acceso de la gloria que era recurrentemente afectado por eh, el paso de vehículos eh, que pasaban de largo y, y obviamente la, la vecina en cuestión va a ser beneficiada porque su casa era la que se veía siempre afectada por esto. Eh, aquí hay problemas de rediseño mayor que son eh, de la cuesta El Pescador que es una cuesta que tiene una pendiente muy fuerte y que en el diseño debió haber contemplado una pista de, de emergencia, eh, un, de frenado o de desaceleración, que no la tiene, eh, y por cierto que debió haber contemplado más curvas de las que hoy día posee. Lamentablemente el diseño no fue, no fue manifestado de esa forma y a pesar de que eh, tuvimos cuestionamiento desde la Ceremia de Transporte a raíz de haber nosotros de, eh, suspendido el tránsito de vehículos eh, pesados, eh, un informe de carabineros a, de la CIAT avaló la decisión nuestra eh, y nos eh, tomó eh, razón de, de nuestro actuar por la inseguridad que existía en la vía. Eso no es MOP. No, 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 estas son obras son obra de servio porque no son vías estructurales. O sea, servio, pero no municipal, me refiero. No, no es municipal. A eso me refiero que son, es cirugía mayor. Es cirugía mayor tanto en el pescador como en la Gloria. La Gloria también está en mal estado y la avenida Tumbes también está en pésimo estado. ¿no? Son dos, son, son, en general lo, eh, la, la infraestructura del tercer acceso está en buenas condiciones, pero no, no cumple con los estándares de seguridad vial. Eh, el diseño eh, es malo. En el caso del, de la Gloria y Tumbes... Eh, cumple el diseño, pero son vías que ya están antiguas y que necesitan eh, reposición de, de su losa. Eso es. Muchas gracias, consejero. Perdón, vamos con el punto 9 de la tabla. <coughs> que es la solicitud de traslado de patente al cole rol 4-135 eh, re Reglamento número 48 del 2 del eh, 3 del 2017, depósito de vía alcohólica, letra A, ley 19.925, a nombre de Lucas Carlos Coposit García, desde Aníbal Pinto, 221, Centro Talcahuano, a la nueva dirección Avenida Colón, número 6742, local 2, población Esmeralda, Talcahuano. Voy a leer el oficio jurídico 1260, eh, antecedente oficio seguridad ciudadana número 27 del 2017, oficin, oficio DAS número 326 del 2007, providencia eh, 6352 del 2017, providencia 7582 del 2007, oficio DAF número 1086 del 2007, providencia 2509 slash 2017. Materia de informe traslado a patente solicitada por don Lucas Copor. Eh, Coposit eh, García y se dirección de asesoría jurídica administración administración municipal respecto a la presentación de Lucas Carlos Coporsit eh, García en orden a que la municipalidad proceda a aprobar y recepcionar la transferencia y traslado de la patente rol 4.135 inscrita a nombre de Lucas Carlos Coporsit García hago presente lo siguiente uno como cuestión previa, cabe recordar que la Constitución Política de la República, en su artículo 19, número 21, garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Segundo, precisado lo anterior, cabe señalar que, eh, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Ley sobre expendio y consumo de bebida alcohólica aprobada por el artículo 1 de la Ley 19.925, las patentes de alcoholes se conceden en la forma que determine aquel texto legal sin perjuicio de la aplicación de normas del decreto ley. Eh, 3.063 de 1969 sobre rentas municipales de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades. Tercero, a su vez el inciso primero del artículo 9 de la mencionada ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas previene que la patente 
que la, que la patente deberá anotarse el nombre del dueño, número de su sede y la entidad con indicación del lugar de otorgamiento y la dirección del negocio. Por su parte, el inciso segundo del citado precepto se refiere a la materia consultada al disponer que iguales anotaciones se harán respecto del adquirente en el caso de transferencia de la patente. Añade que las patentes solo pueden transferirse previa inscripción en la oficina municipal que corresponda y a personas que no estén comprendidas las prohibiciones del artículo 4 del mismo cuerpo legal. Cuarto, que en la que en concordancia con lo anterior, la patente en cuestión ya se encuentra a nombre del solicitante Lucas Carlos Coportis García en el informe de observación del subdepartamento de renta y patentes. Quinto, de acuerdo a los antecedentes requeridos al programa Tomemos Conciencia, administrado por la Dirección de Salud, de la, de Salud manifestado en oficio 326, así como el informe situacional actual establecimientos con patentes de alcohol elaborado por la Oficina de Seguridad Ciudadana, ambas entidades sugieren no dar lugar al traslado de la patente principalmente en orden a que el sector donde se emplazaría el local ya cuenta con locales de expendio y alcohólica y a que la Junta de Vecinos del Sector rechazó la instalación del local. Sin embargo, pese a las consideraciones advertidas en Menester, tener en consideración que la opinión manifestada por la respectiva Junta de Vecinos no resulta vinculante para el municipio y que, en todo caso, es en primera instancia el alcalde y luego el consejo al, pre al prestar su acuerdo para el otorgamiento, renovación o traslado a las patentes de alcoholes quienes deben ponderar las consideraciones relativas a la seguridad pública, molestias vecinales u otros de similar naturaleza en el que eventualmente pueda fundarse su negativa en relación con la materia en examen. Sexto, por último... En cuanto a la solicitud de traslado de la misma patente ya indicada, esta se encuentra conforme a lo prescrito en el mismo cuerpo legal y el local cumple con los requisitos tanto de infraestructura como de ubicación, según lo informado por el subdepartamento de inspección como por la Dirección de Obras y la Lucha Municipalidad de Talcahuana. En conclusión, acreditado por el subdepartamento de de patentes que el solicitante cumple con las normas contenidas en el artículo 4 de la ley 19.925 sobre patentes de alcoholes, es procedente inscribir la transferencia e igualmente dar lugar al traslado de la misma y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, letra eh, O, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ello por orden del señor alcalde, previa consulta al honorable Consejo Municipal. Saludo atentamente, Estefanía Estrella Rivas, abogado, director de asesoría jurídica. Existen otros antecedentes para estas materias eh, y que son los informes de seguridad ciudadana, donde señala el informe situacional, donde se, estable, se señalan los re, donde se señala eh, los, eh, la identificación del local, los reportes infraccionales de la ley de alcoholes del mismo local que no tiene, ustedes lo pueden revisar, reporte delictual del sector de acuerdo a la información aportada por Carino de Chile, la segunda comisaría de Talcahuano refería a los delitos de mayor connotación eh, se obse social se observa en el sector al cual se solicita traslado gran cantidad de hildos violentos y contra la propiedad agrupados de acuerdo a los polígonos en el que se pretende trasladar la patente que son los que se tallan a continuación. Está la georreferenciación del polígono de Nía Colón, calle Concepción, calle La Marina, calle Talcahuano, sector medio camino de esta ciudad. Polígono en estudio, de acuerdo a la información proporcionada por Carabineros de la segunda comisaría de Talcahuano, referida a los delitos de mayor connotación social ocurrió en el sector. Periodo de análisis, primer semestre del año 2017, durante el primer semestre del año en curso se observan delitos de robo con violencia, robo con intimidación y robo de vehículos motorizados debido a la presencia de varios de ellos en el polígono no detallado. Ahora bien, y como en todos los casos es muy probable que estas cifras sean mayores debido a que se considera la cifra negra, es decir, las cifras que no obstante se comete el delito, la gente no denuncia. De acuerdo a los datos informados, se detalla lo siguiente. Polígono, robo con intimidación, uno. Robo con violencia, cuatro. Robo en lugar no habitado, uno. Robo en lugar habitado, dos. Robo de accesorios de vehículos, tres. Robo de vehículos motorizados, cuatro. Hurto a supermercado, uno. Lesiones graves, uno. Total, 17 delitos. Opinión de la comunidad, ahí se señala que en atención a la ordenanza municipal de alcoholes, artículo tercero, el otorgamiento, renovación y caducidad y traslado de las patentes de alcoholes se establecerá por decreto alcaldicio previo a acuerdo del Consejo Municipal, una vez cumplida toda la existencia legal y reglamentaria, para otorgar, renovar y trasladar patentes de alcoholes, subirá previamente a la Junta de Vecinos correspondiente. Nosotros sabemos que no es vinculante para este efecto, pero también es una opinión válida de los vecinos. En este caso, en particular, la Junta de Vecinos número 35, Esmeralda del sector, emitió un informe desfavorable en relación al traslado de la patente en cuestión, ya que a su juicio existe una gran cantidad de locales de expendio de bebidas alcohólicas. Conclusión y sugerencia de parte de la Oficina y de parte de la Oficina de Seguridad Ciudadana. En atención a los antecedentes puestos con anterioridad y considerando especialmente la situación delictual del sector en cuanto a los casos policiales, la que presenta delitos contra las personas y contra la propiedad, así como también la alta percepción de inseguridad dentro. Pidió alargue, son las seis. Estamos Sí, estamos a las seis. ¿Solicito alargue a los concejales? No, de acuerdo al reglamento. Tengo que solicitar... La no, tengo que solicitar el alargue y si hay mayoría los, los concejales... Eh, ese es el reglamento. Eh, 
Solicito alarga. Ok. Así como también la alta percepción de inseguridad dentro de la comunidad que se ve como factor de riesgo para la posible comisión de delitos a la elevada cantidad de locales que expendan, distribuyan y, de y depositan bebidas alcohólicas dentro del polígono. La Oficina de Seguridad Ciudadana sugiere no dar lugar al traslado de la patente 4-135 por las razones antes expuestas. Atentamente, Carolina Requeno de Polete, coordinadora, coordinadora Oficina de Seguridad Ciudadana y Lucha Municipalidad de Talcahuana. ¿Mm? Me gustaría... Eh que se pasara a la comisión por el siguiente motivo. Eh, hay un tema que, que tenemos aquí, un programa cierto de prevención de, consu de consumo de alcohol. Tomemos donde, conciencia que está el oficio exactamente, 326. Entonces, donde lo expone que eh, es negativo. Tenemos como siete, siete locales en 200 metros. Hay otro, otro, otra cosa que me llamó la atención, hay una declaración jurada, dice en Talcahuano 28 de diciembre del 2017, o sea, todavía no... Dice, Concepción Don Lucas Carlos Comunín García Tanto, chileno casado, ingeniero comercial de calle Avenida Colón, 600, local 2, Talcahuano, mayor de edad, expone lo siguiente, bajo fe de juramento, declaro que no es empleado público ni municipal. Pero habla de que es el 28 de diciembre del 2017 la declaración jurada, entonces todavía no hemos, todavía no llegamos a esa fecha. ¿no? <risa> ¿Dónde la, está esa la...? Ok. a ver, vamos a... despejar dudas. Para despejar dudas, me parece razonable toda vez que esta es una declaración jurada donde hay un error eh, de, eh, de la declaración porque no... Día del inocente. Eh, no sé, pues 28 de diciembre. Eh, a ver, se ha presentado la moción de los señores de los, de los, de los conce, del concejal Palomino de pasar la comisión... Eh, Seguridad. Votemos la moción. Sí, la moción. Concejala. Tengo que decir que a todo efecto yo me voy a obtener esta votación. Yo vivo en el sector. Eh, en los nueve años que yo he sido concejal, he luchado en conjunto con mis vecinos por... Tenemos alto índice de droga y alcohol. Eh, hemos luchado por fiscalizar que los locales que, que venden eh, alcohol cierren, no sé, 12 de la noche, que el carabinero esté ahí en la plaza. Porque vienen de todos los sectores... En la plaza después se vuelve un... ¿Cómo decirlo? No hay ningún tipo de seguridad. Y yo tengo que decir que harán de cuando se implementó, que hicimos la ordenanza municipal, se ha fiscalizado. Tengo que decir, por lo menos entre los sectores que ustedes dicen de la calle, Avenida Concepción, Colona, la Avenida Talcahuano, ha estado medianamente tranquilo. Pero para Carlos Conde no hizo tener una cantidad de droga. Y si ahora hacemos, abrimos un expendio de bebidas alcohólicas, van a venir de Diego Portales todo el mundo, porque ¿quién va a fiscalizar que el señor cierre la una cuando el frente al lado de la compañía bombero tengo otro que ni siquiera abre de día que el supermercado abre solo en la noche para vender trago? En el paradero 2 tengo otro, el minimarque. Entonces, el que ya está, está. Si no, no, no digo eso. Pero si voy a, voy a volver atrás de los... Yo llevo ocho años luchando por bajar un poco la delincuencia, y nosotros éramos el sector que proveíamos el chago, porque ahí están los bueno. depósitos de alcohol. Entonces, en honor que yo también soy vecino de la Junta número 35, que yo represento eh, eh, a los vecinos de mi sector, en que tanto tiempo hemos luchado por la tranquilidad y seguridad de mi... este a pesar de que el señor cumpla con todos los... Yo me voy a abstener, yo me voy a abstener por un tema de eh, eh, si la ley le establece que tiene derecho y así yo lo creo, pero la verdad en honor a lo que yo represento y la seguridad ciudadana y de mis vecinos del sector, yo no podría aprobar esta patente. Y estoy de acuerdo con la base de la comisión. Lo demás. Muchas gracias, concejal. Eh, concejal Saavedra. Eh, este es entretenido. <risa> Eh, yo voy a apoyar la moción del concejal sí. Palomino, pero quiero dejar o que quede eh, en acta un par de situaciones. La primera, eh, sin referirme al fondo ni en análisis 
puro de la aprobación o el rechazo de esta patente de alcohol, una tiene que ver con los plazos y con los tiempos, porque esta solicitud de patente de alcohol, más allá que se apruebe o se rechace, insisto, eh, cuando la votemos en su minuto, cada uno tomará su decisión, ingresó el 2 de marzo al municipio. El 2 de marzo. El 20 de marzo eh, hay un informe de destino. Y, y aquí está la vida de, de lo que ha sido esta solicitud de esta patente. Y sale en junio desde renta patente a asesoría jurídica. Y hay un oficio que dice informe de dirección de asesoría jurídica de fecha, el 842, de fecha 21 de junio del 2017, y que no está a la vista en este eh, expediente. Y a eso sumo lo siguiente, señor alcalde, creo que para este tipo de aprobaciones debe estar presente sí o sí la asesora jurídica. Y hoy día eh, no la veo, veo a, 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 a la persona que trabaja con ella, pero debería estar la titular. ¿Por qué? Porque eh, creo que en esto eh, es fácil que nosotros cometamos algún error, tanto de forma como de fondo, y tenemos que protegernos, y para eso sí. debe estar presente nuestra asesora jurídica, pero quiero dejar manifiesto eso, señor alcalde. Muchas gracias, concejal. Yo a juicio defenderé a los colegas abogados, y aquí me pongo la camiseta de abogado. Cuando yo no estoy en el Consejo Municipal, siempre queda un subrogante, o preside usted, concejal, o puede presidir otro concejal, y a efecto de la administración siempre existen subrogantes, por lo tanto, eh, la eh, calidad profesional de los profesionales no eh, se ve mermada por el hecho de no tener la calidad titular del cargo. Eh, solo señalar eso. ¿eh? Alcalde, responsablemente que en alguna oportunidad cuando estuvimos viendo algún tema que no recuerdo en el detalle, donde firmó la asesora jurídica, ella decía que simplemente ella firmó, pero no fue quien redactó algún documento. Entonces, por lo mismo, yo no dudo de la calidad profesional de ninguna de las personas que está presente, pero sí debe, en mi consideración y en mi opinión, alcalde, debería estar presente la responsable titular. Eh, eh, en esta materia. Ok, muchas gracias, concejal. Eh, se presentó la moción por el concejal Palomino. Eh, sugiero votarla para pasar a comisión. ¿En votación? Pasa a comisión entonces eh, para que se gen acta eh, la. Eh, no, para que pase a comisión. ¿De seguridad. De seguridad. Hay que avisarle a sí, la no, sí, concejala. Yo, yo me comunico con, con ella. Listo. Muchas gracias, concejales. Y por un penúltimo, pasamos al punto 10 de la tabla de propuesta pública número 18 de 2017, programa de habitación año 2016. Eh, el oficio conductor del 1827, con el cual solicitaba agregarlo a punto extraordinario, pero tenemos eh, la... <coughs> La, uh, el acta, perdón, del Comité de Finanzas de reunión de fecha 1 de septiembre de 2017, donde se señala a quienes asisten, la materia eh, relativa y se acuerda eh, que se proponga al señor alcalde la propuesta, la adjudicación de la propuesta pública número 18 de 2017, programa de habilitación año 2006, al contratista señor Andrea Alejandro Flores Osorio, RUT 13.725.407-7 por un monto total de 49.123.795 días incluidos y con un plazo de ejecución de 80 días corrido. Atentamente, Carolina Porleta Rivera, Secretario Municipal, Ministro de Fe. Voy a pedir silencio, por favor. Oficio eh, 842, antecedente de propuesta pública, programa de habitabilidad año 2016. Registro 04 slash eh, 2017, solicita dictación de decreto de alcaldicio de adjudicación, nombre, nombrar hito y comisión receptora. Eh, aquí está el director de construcciones, el alcalde de Talcahuano, el señor subrogante, el señor Rolando Gutiérrez Busto, más conocido como Mauricio Gutiérrez. Eh, recibe la oferta de la propuesta pública, programa de habitabilidad año 2016, financiado con fondos del Ministerio de Desarrollo Social según convenio al año al 21 de octubre del 2016, aprobado por resolución exenta número 1999 del 15 de diciembre del año 2016. Me permite solicitar a usted dictar decreto alcaldizo que apruebe la adjudicación de la obra para el cual 
Eh, se recomienda, salvo superior resolución, adjudicar la ejecución de los trabajos al contratista Andrés Alejandro Flores Osorio por un monto total de 49.123.795 millones y incluido un plazo de ejecución de 80 días. Eh, hay, por otra parte, se, se recomienda nombrar a inspector técnico y comisión para las recepciones. Aquí están los inspectores técnicos de la obra, Ito, Eric Ulloa Sáez, constructor civil de DIRCONS, Alexis Fuentes Quintana, técnico en construcción de DIRCONS, como subrogante... Eh, a la Comisión de Receptor de la Obra, don Francisco Pérez Fernández, constructor civil de Ircons, a Luis Carrasco Contreras, constructor civil de Ircons, Jorge Massa Pineda, técnico en construcción de Ircons, y a Cristian Anasiva Barra, ingeniero eje, eh, ejecución industrial de Ircons, subrogante. La adjudicación no debe... No, esto esta, pasa a Consejo Municipal porque además eh, pasa la, al Comité de Finanzas. Eh, y ahí están los antecedentes, concejales... Sí. Eh, voy a dejar la palabra a don Mauricio Gutiérrez para que explique porque esto tiene que ver con temas de Gracias, dirección de su recomendación. Perdón, micrófono, para la gente audio. que es parte de la Unidad de Intervención Familiar, Subsistema de Seguridad y Oportunidad. Este, este programa tiene como dos patas, una pata eh, eh, que, que es financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social, que es eh, financiamiento para equipamiento de, de vivienda, y estos otros 40 millones se licitaron para hacer reparaciones de vivienda, que son para una cantidad aproximadamente de 27, 28 familias. Es súper importante aprobarlo, porque... Hay, hay varios motivos. Este, este tipo de, de programa de habitabilidad es un programa que nos genera mucha rentabilidad para un empresario. Por tanto, siempre son empresas pequeñas que, de cierta forma, eh, toman esto, estas licitaciones, las postulan y no abundan de esta empresa. Por tanto, es muy importante poder asegurar la participación de empresas que son eh, mini o, 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 o micro o micro microempresas. Estos van en directo beneficio de familias, como les decía yo, de diferentes subsistemas, como el subsistema Chile Crece Contigo, el subsistema Seguridad y Oportunidades, etcétera, los distintos cinco subsistemas del Ministerio de Desarrollo Social. Son dineros que vienen del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Ceremia de Desarrollo Social y son programas y son eh, convenios que firmamos con ellos y que ya estamos terminando el año, por tanto, es muy es muy perentorio zanjar estos temas para que la empresa empiecen a trabajar y empiecen a arreglar en las casas a las 27 familias que son familias de escasos recursos. Por eso yo les pido, señor alcalde, concejales, que le demos el vamos a esta, a esta iniciativa, eh, está todo hecho de acuerdo a derecho y los tiempos no juegan a favor de nosotros en el programa de habitabilidad y como les decía, es un programa que permite mejorar las condiciones de vida de familias choreras que son de muy, muy escasos recursos. Solamente eso quería acotar. Muchas gracias, director. La palabra, señor concejal, es concejal Pino. Eh, ¿Estos vienen con apellido ya acá? ¿Vienen destinados ya? Lo, lo, ¿Quiénes son las familias? Así es, eh, efectivamente, concejal, son familias que han sido tratadas por los apoyos, eh, los sociolaborales, los, los, los sociales. Aquí estaba, no, se fue la, la profesional, ahí está. Ellos van seleccionando durante todo el año a estas familias que forman parte, como les decía, de diferentes subsistemas. Chile crece contigo, ¿cierto? Vínculo, abriendo caminos, son cinco subsistemas y se van eligiendo a las que están, a las que están más vulnerables y van entregando puntaje y se va haciendo un trabajo de todo el año a través con ellos. Hoy en día están seleccionados 27 familias para reparar sus viviendas y 12 familias para implementación. Solamente nos queda ahora cerrar con las 27 familias la reparación de las viviendas. Si hay alguna consulta técnica, también está don Samuel Jara, representante de la Dirección de Construcciones, porque el director no nos podía acompañar toda vez que está en una validación de, de compras está públicas. ¿Eh? Por si tiene... ¿Tiene, don, don, don Samuel, ¿tiene algo que agregar al respecto? Sí. Habría, que, habría que saber los tiempos en que se dan para este, sé que son 80 días de trabajo, <coughs> los tiempos que tiene sí. de, 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 Entonces, Carla, antes que hable Samuel, de alcalde, alcalde, solamente decir que en este programa también están insertos eh, arquitectos y profesionales que diseñan los proyectos de intervención y después pasan a, lo, a las manos de, de la DIRCONS Dirección. ¿de la qué? DIRCONS, Dirección de Construcciones ah. que ellos establecen los hitos eh, y la recepción Señora concejala, señores concejales, alcalde, señorita. buenas tardes, sí. por eso dije señorita, perdón, no, sé, no se escuchó bien. Eh, Le explico un poquitito también por qué se incorporó tan así como encima de esta sesión, este programa y la aprobación. Eh, desde el año 2010 en adelante, nosotros como municipio y todos los organismos públicos teníamos un instructivo 
de parte de Contraloría en donde solamente los eh, proyectos con fondos eh, municipales sobre 500 UTM pasaban por aprobación del Consejo. Así es. Y todo lo que eran fondos externos no era necesario que pasaran por aprobación del Consejo. Pues bien, como ustedes saben... No, 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 lo que pasa es que eh, está vigente, pero como ustedes saben, todos los años Contraloría siempre hace Criterio revisiones distinto. periódicas de distintos proyectos, en especial los fondos que son externos. Bueno, en una de esas revisiones de este año, de hace poquito, hace un par de semanas atrás, eh, nos entregaron otro dictamen nuevo, en donde ahora todos los fondos sobre 500 UTM, independiente de quien sea quien ponga los recursos, tienen que pasar por visto bueno del Consejo. Así es. Esto se mandó antes de esa fecha, entonces estaba en el proceso normal, pero como llegó esta nueva instrucción, que incluso jurídica está preparando para poder enviar el oficio en forma general a todas las reparticiones, eh, se tuvo que insertar de esta forma así como tan abrupta para la aprobación de este consejo. Esa es la explicación, digamos, para que ustedes lo sepan. Eh, ¿Por qué? Como bien decía eh, Dideco, eh, el director de Dideco, tiene un plazo, este proyecto tiene como plazo perentorio de construcción hasta fines de octubre. Entonces estamos, como todos los, los proyectos que son con convenio, tenemos también que cumplir antes de esa fecha. Por eso es que estamos eh, solicitando la aprobación. En la parte técnica, como bien decía él también, reitero, son 27 soluciones para 27 viviendas donde van desde reparaciones de la parte estructural de alguna habitación en especial, de reparaciones de baños, reparaciones eléctricas, sanitarias, eh, de acceso a las viviendas, son distintas dependiendo la necesidad que haya en cada una de esas familias y lo importante es que solamente en, este, en esta licitación se presentó una empresa. Y como ustedes saben, estos proyectos todos los años los venimos realizando y generalmente se nos cae o se presenta una empresa. Este año nuevamente se presentó una empresa que es la que está postulando. No sé si tienen alguna consulta. ¿Los tiempos que tenemos? Tiempo que tenemos de ejecución hasta fines de octubre. 30 días. Perdón, alcalde, ejecución eh, de que se empiece y se termine, estamos en octubre. Por lo menos a fines de octubre tenemos que tener ingresado eh, un estado de pago para que así se valide que efectivamente estamos desarrollando el proyecto. La, la realización, digamos, de, lo, de la reparación en la vivienda. Ok. Concejal de Saavedra. Gracias, alcalde. En mi intervención anterior yo anuncié que me iba a obtener de, este, de esta materia por lo siguiente. Esto nos ingresó ayer a las 12 y un cuarto de la tarde y en honor a la honestidad yo no lo leí. Eh, porque ingresó ayer a las 12 y 15 de la tarde, han pasado 24 horas, no vine durante el día eh, y no tuve acceso a ello. Ahora, de acuerdo a la explicación que da Samuel, a la explicación que da eh, don Mauricio, y que a propósito que se trata de recursos mm. que no son municipales, eh, quiero decir que me voy a retractar de lo que opiné anteriormente, eh, en honor además al tiempo del que estamos hablando, eh, pero quiero dejar establecido que efectivamente esto, eh, hay un acta del Comité de Finanzas el 1 de septiembre, y fue ingresado eh, ayer 25 de septiembre con la fecha que decía, y sumado a eso, está un oficio de la Dirección de Asesoría Jurídica donde relata lo que Samuel acaba de explicar, que tiene que ver con, con, con el dictamen de Contraloría que hoy día rige y eh, que obliga a todos eh, los acuerdos superiores a 500 UTM, sean eh, con recursos municipales, por supuesto tienen que pasar por este consejo, pero de recursos ajenos a este municipio deben pasar en tomar acuerdo. Y con ello aprovecho hacer una consulta, despejándolo de, este, uh -huh. de esta materia, que voy a construir con mi voto de aprobación. Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el caso del Palacio del Deporte, que son recursos de la subdere, eh, donde no se nos tomó, no se pasó el acuerdo y donde entiendo que ya se adjudicó a, a una empresa, además con un proceso eh, complejo? Eh, entonces... ¿Qué va a pasar con esa adjudicación en sí? ¿Se va a tener que pasar por consejo 
o, o, o ya está aprobada y comienza a regir desde ahora en adelante este nuevo Exacto. dictamen de Contraloría. Exacto. Gracias, bueno, Volviendo a esa otra licitación, esa licitación ya está adjudicada, inclusive con hasta entrega de terreno. Ya se iniciaron los trabajos, todo lo que son las obras previas, de ratización, eh, lo que va a ser la instalación de faena y todo eso. O sea, ya se está trabajando en ese proyecto. Y eso fue antes, esa adjudicación fue antes de que nos llegara el conocimiento de este dictamen. Lo hubiéramos tenido, obviamente lo hubiéramos pasado. Pero como no lo teníamos antecedente, porque estábamos regidos por el dictamen anterior, que data del 2010. Pues. Por eso no se les presentó a ustedes, porque eran recursos externos. Muchas gracias, este don Samuel. Dictamen, disculpe, este dictamen es de 2013, ¿ah? ¿eh? Sí. 2013. Pero no, no había sido instruido a los municipios, por eso mm. le digo. Porque Como siempre a años, nosotros nos achacan, dice, la ley es claro, vida. Todos los años viene Contraloría y nos inspecciona muchas obras. Pero no había hecho observación al respecto. Este año nos hicieron ese, esa aclaración. Alcalde. Concejala. La verdad que yo... Eh, Solamente hoy día recibí, ni siquiera tenía en mi... <risa> Pero revisando el rato que estuve leyendo, ¿sí? son muchas personas en realidad que necesitan y que deben tener un, una posibilidad de un mejor bienestar, eh, ya que están estos recursos, además que son externos. Yo en realidad por estas familias y su mejor calidad de vida, eh, yo estoy disponible a aprobar, pero... Como se ha dicho un registrado, esperamos que estas cosas así nos lleguen, no solamente el día viernes, tal vez una semana, hacer un estudio y tener más acabado conocimiento. Ok. Gracias. Concejal. Señor alcalde, eh, yo también voy a estar por, por aprobar, pero, pero insisto, o sea, ojalá lo llegaran con, con más tiempo, porque a mí me gustaría ver en comisión conocer más este programa. Yo en lo personal no lo conozco. Por ejemplo, ¿qué personas pueden acceder? ¿Cuál es el criterio de seleccionar a estas personas que pueden obtener? Porque en Talcahuano tenemos N cantidades de personas que están en esta misma situación. Entonces me gustaría conocerlo más profundo. Okay. Voy a aprobar esta vez, pero... No, 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 opta, no opta que la aprobación eh, se pueda generar una comisión para que eh, Desarrollo Comunitario y, y la misma DIRCONS pueda... Eh, presentar estos proyectos y cómo, cómo se ejecutan. Lo que yo, yo reitero lo que señala don Samuel y, y le agradezco su exposición porque en definitiva como llega el eh, estamos hablando una, de una de un, una eh, perdón, de una instrucción de Contraloría del 2013 pero que no se manifiesta en el conocimiento eh, por circular ni a, a las municipalidades y desde el 2013 se había tra ha estado trabajando de esa forma. Es más, si ustedes miran el, el oficio 842 dice la adjudicación no debiera aprobación del Consejo Municipal porque estaba operando en base al dictamen del 2010 y no al dictamen del 2013 eh, y hoy día se observa esto por parte de Contraloría que tienen que pasar todas las la, la adjudicaciones eh, sobre 500 UTM independientemente si de, de, el origen del, de los recursos eh, y por lo tanto, si ustedes analizan esto fue... Eh, Enviado con 23 de agosto del año 2017, se envía a Comité de Finanzas, eh, el Comité de Finanzas se reúne casi ocho días después, o una semana después prácticamente, que es el primero de septiembre, y esto, de acuerdo a toda lógica, debería haberlo adjudicado yo directamente, pero como cambia el criterio de Contraloría, tenemos que pasarlo rápidamente al, a, a Consejo, y por eso es la premura de los plazos. ¿Mm? Mauricio. El micrófono, eso. El listado de la familia. Ya. No, no, es que yo quiero las la direcciones, ¿no es cierto?, para poder ir, para ver el trabajo, porque hay parte eléctrica, eh, techo, para ver, porque la idea, eh, ese es nuestra, nuestro trabajo igual. Yo le solicito esa información. Ya. Ok. Don Samuel. Por favor. Como, solamente como para finalizar, eh, de parte de lo que es la Dirección de Construcciones, por supuesto, ahora que ya tenemos conocimiento de esto, todo lo que son licitaciones, siempre las hacemos con tiempo y siempre se les van a estar enviando todos los antecedentes con el tiempo que ustedes requieran para poder conocer bien cada uno de los proyectos que aprueben. Ok. Por favor. Sí, no, y a propósito tiempo, la, de la buena disposición de, de Samuel eh, y de todos los directores en realidad, eh, yo reitero algo que sigo majadero, creo que tenemos que acostumbrarnos a pasar esto a comisión eh, y así vamos a despejar 20.000 dudas y vamos a llegar tranquilito al Consejo. Gracias, alcalde. Okay. Gracias, concejal. Se vota.
En votación, señores concejales, propuesta pública número 18, 2017, programa Habitabilidad, año 2016. Al contratista, señor Andrés Alejandro Flores Osorio, RUT 13.725.407-7, por un monto total de 49.123.795, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 80 días corridos. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad presentes en sala. Muchas gracias, concejales. Eh, punto 11, incidente. Ya, comenzamos por acá, listo. Gracias, señor alcalde, por la palabra. Oficio número 109. Anterior, eh, oficio número 144. En materia de reposición de pavimentos de calle. Eh, junto con Saludarlo, cumpliendo con mi rol fiscalizador, me dirijo a usted para solicitar eh, el seguimiento al tema de reposición de pavimentos de la calle Hualpén y Jaime Repullo, eh, tras reiterada solicitud de malestar de los vecinos de la comuna. Eh, me veo en la obligación de hacerle llegar esta información para agilizar el tema y darle respuesta okay. a nuestra inquietud que varios vecinos han preguntado y la okay. respuesta. También las juntas fotos de consulta. Y la otra, el oficio 108, en raíz de... Me preocupa y me preocupó un comentario que hizo el director del DAEM en una reunión que asistimos los concejales, la señora Mirella, don... Víctor Palomino, don Eduardo y Pamela Cortés, quien habla, donde yo le consulté por un oficio que él me respondió el 15 de julio del 2017 con el oficio número 454, en razón de los concursos de los directores de los establecimientos municipalizados, eh, de los 11 establecimientos municipalizados, y él me respondió que lo iba a hacer. Y él me comentó de que, comillas, él prometió que se iba a casar y se separó, cierro comillas. Y acá, a mí no me interesa su tema personal, no me interesa su vida... No, se casó, se separó, no sé, pero él, él mencionó en razón de esto... No, no, invito al casamiento. Entonces, a mí no me interesa su tema personal, que lo dé como ejemplo a un concejal de la comuna. Él es, él es director, usted es el sostenedor, señor alcalde, y si él como director eh, tiene una agenda, debe cumplir eh, con lo que él estableció en el convenio de más que él tiene, que él firmó con el antiguo alcalde. Entonces, eh, no estamos para hablar de los temas personales, él lo conversó no, y me trató y, se, y fue un poco chistoso el tema, pero yo no lo encontré chistoso porque él, al no cumplir con los, con los plazos establecidos, él lo que está haciendo es dañar la educación de los niños adrede. O sea, al propio lo está dañando y él está en la obligación de generar estos concursos públicos lo más pronto posible y no hay excusa, una excusa que, la, que yo la he estado escuchando hace varios años entonces si él dice noviembre, debería haber sido noviembre puede que haya cosas externas, entonces lo que le pido acá señor alcalde es cumpliendo un rol fiscalizador, me dirijo a usted para solicitar seguimiento cercano al llamado a los 11 concursos públicos de los directores de los establecimientos educacionales municipalizados de esta administración para así gestionar de manera rápida el tema, favor solicitar en su calidad de sostenedor un calendario. Un calendario, una carta. Eso es lo que le solicito, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Concejala. Como presidenta de esta comisión, en realidad, eh, en diferentes comisiones... Eh, tanto como presidente de comisión y los concejales, eh, demandamos realmente al, al director Daim, o sostenedor, digamos, de que... No, el sostenedor soy yo. Sí, sí. Sí. Eh, se llamara concurso los 11 colegios para transparentar mm. y, y que realmente los directores estén por alto dirección y puedan cumplir con la ley 20.501 y que le den las atribuciones que le corresponde como director y administrador de los establecimientos municipales. En última reunión que tuvimos con el director de DAIN, frente a la presentación de la debilidad y fortalecimiento de, de PADEM, él le hice la consulta al señor director, y él me dijo que estaba haciendo una consulta a la Contraloría, tenía algunas dudas, 
y está haciendo una consulta a la Contraloría como para eh, establecer y, y ponerse de acuerdo para verlo con usted, el llamado dependiendo de la respuesta que le diera la Contraloría sí. Eso. Concejal eh, Alcalde, en la misma línea y para contextualizar como Carlos era parte vinculante de esto quizás no se, no, no se lo entendió tan claro pero cuando el director del DAEM señala eh, yo, me, yo prometí casarme dos veces y me separé dos veces él contextualizaba en lo siguiente Carlos le decía, usted me prometió director que iba a concursar en noviembre a lo que él le responde, sí, yo también prometí que me iba a casar para toda la vida y me casé y me separé dos veces no, no era el ámbito personal pero y eso él lo justificaba, él lo justificaba en qué sentido, con lo que señala Mireya, hay una duda de respecto a la categoría que tienen los jefes de UTP claro. y que hoy día no podrían participar de ese concurso para director, inclusive algunos directores no podrían participar de este mismo concurso es. y ante ellos se iba a hacer la consulta con Chaloría para despejar y poder ¿Directores concursar. Directores que hoy día son profesores encargados. O sea, que en realidad no son directores, son profesores encargados. Si, si, el, tema, el, pero, si el tema pasa por el, te, por el encasillamiento que se realizó. Sí. En donde no quedaron con, el, con los niveles que correspondían según okay. la experiencia que tenían y todo. Entonces ahí es donde... Eh, concejal Lepino. Eh, sobre la situación de Carril Norte. Okay. Ya aquí hay, ellos me entregaron un oficio. Eh, aquí hay unas cartas. Eh, foto, foto, <risa> dos fotos. Ya de una foto es de la donde está el Villorrio. Hay una instalación de una faena que nadie sabe qué es lo que se está haciendo. ¿ya? Y la otra es sobre la, los rellenos del fondo, lo, lo, el, los budes o los humedales que, que están quedando. Esto es caguano. Los vecinos, puntualmente de Carrer Norte, solicitan fiscalización de los rellenos del fondo, los budes y frente de los sitios Carrer Norte. Punto dos, solicitan reparación del, eh, del camino con material estabilizado lo antes posible. Y punto tres, ¿quién es el dueño del Camino Carrier Norte? Porque toda la vida, nadie sabe quién es el dueño. ¿ya? Claro, y aquí está la, lo que quieren al último, con esta administración, saber quién es quién realmente es el dueño. ¿ya? La foto está ahí. <risa> Concejal Vergara, no. Concejal Saavedra, no. Concejala Gallardo. Concejala, concejala Gallardo, perdón. Concejala Gallardo. Y terminamos con el concejal Palomino. Solicita lo que indica don Enrique Campos Coas, de Mireya Gallardo Ramírez, concejal de Talcahuano. Es una consulta que me gustaría, no, no tengo tiempo para, no, no, son, no se dan mucho los plazos para poderle responder a la directora del Colegio Simón. Dice, por intermedio del presente me permito saludar a usted cordialmente y a la vez como concejal de la comuna vengo a solicitar información sobre la carta enviada de la directora del Colegio de Remodelación Simón, señora Enidia Burgos Vidal donde solicita apoyo económico para asistir a una pasantía. Yo creo que está solicitando el apoyo para eh, participar, de, sí, a, porque el apoyo económico yo creo que debe de estar dentro de las distribuciones de poder capacitarse, ¿no? Digo yo. Cabe, señalar, cabe hacer presente que la señora Burgos fue parte del curso denominado Mentores para los Directores Noveles. 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 Noveles en la cual ella fue la única que recibió la invitación por parte de la universidad para asistir a esta pasantía. Acá está la, la carta donde ella le envió al director del DAEM, le, envi, le, le envió también al, al, al señor alcalde, creo que había hablado también con Caballero, pero nadie le ha dado una respuesta, donde ella dice que también se solicita aquí, eh, porque al principio le dijeron que con plata CEP no podía ser, después hicieron algunas consultas y sí podía ser con plata CEP. Ahora, no sé si dentro de, del programa de las plata CEP de la comunidad educativa del Colegio Asimo, eso está considerado o cómo debiera ser. En realidad, no sé cómo procede ahí pero me gustaría que usted me pudiera dar una respuesta para 
hacerle a ella este cargo. Ya concejala. ¿Tiene otro oficio más o no? Eh, no, no, no. no. <risa> ¿Estamos? Ok, concejal Palomino. ¿Cuándo me va a decir eso? Porque se oficio me a número 54 de Víctor Palomino Sandoval, concejal, al señor Henry Campos Co, alcalde de Alcahuano. Solicita información. Estimado, junto con sus lugares pongo lo siguiente. En virtud de mis atribuciones y ejercicio de mi labor como concejal de la comuna, solicito instruir a los encargados territoriales o sectoriales de su administración respecto a las funciones y atribuciones que posee cada concejal y su representante o asesor en instancias que alguno, en instancias que, en que por algún motivo no me encuentro. Solicitar además informe de gestión, metas alcanzadas, tiempo de trabajo, horario en terreno, medio de verificación de lo realizado en terreno, tipo de contrato y gestiones alcanzadas, en lo que va del año del encargado territorial sector Higueras. Ese es uno. Esto es producto de, señor alcalde, que, que un día yo me encontraba con licencia, envía a mi, a mi asesor y, y la persona encargada de territorial eh, se refirió muy mal al asesor, o sea, viendo gente, lo hizo callar, entonces él estaba representándome en ese momento, así que para que se tomen las medidas. Ese es uno. Y el oficio número 55, informa de capacitación junto con su lugar y a través de la presente informo sobre mi participación en el Encuentro Nacional de Concejales Transparencia y prioridad de pilares de trabajo hacia la comunidad realizado en la ciudad de Puerto Pón desde el día 29 al 1 de septiembre de, mil, de 2017. Invitación desde la Asociación Chilena de Municipalidades y que nos dio la posibilidad de capacitarlo para un buen uso de facultades propias del ejercicio del cargo concejal para la ciudad. ¿Es el... Al punto, eh, solo hacer eh, esta intervención, lamentablemente, bueno, yo he pagado los... He pagado los costos, así que voy a seguir dando la cara. Está mal ingresado ese informe. La ley establece que debe pasarlo por oficina de parte. Oficina y parte. que debe ser el secretario municipal quien debe leerlo. Así que... Ok. Solo lo, hacer esa acotación. Lo entregaremos por oficina de parte. Si no... No, es que tiene que tener este proceso natural. O sea, lo ingresa, llega al secretario y el secretario lo Ok. Vamos a corregir el el tema. Ya, y, y respecto, tengo, eh, señor alcalde, tengo un, tengo una queja sobre un oficio que no se me ha respondido, el oficio número 44 de fecha de 8 de agosto del 2017. Eh, no voy a entrar en más detalles sobre pedir acciones legales a seguir por el tema del, de un recinto que está ocupando la compañía de electricidad. Así que lo voy a hacer la copia de esa oportunidad, eso responde. ¿Qué acciones se está tomando? Eso sería, señor alcalde. Sí, muy breve. Como en la cuenta pasó una de las primeras eh, partes de la cuenta a propósito del seminario de Ciudades Puerto, lo primero es eh, felicitar esa iniciativa. Esto lo encontré muy bueno, interesante. Y a la vez, como usted es miembro y es vicepresidente, alcalde, vicepresidente, conocer de, conocer de, la, de la programación brevemente, o, o, o quizás que nos hable de, de un poco lo que conoce usted de, la, de los seminarios. Porque entiendo que en esa oportunidad eh, se, se extendió además la invitación a, a, a siguientes actividades y sería bueno conocerlo. Hay un seminario efectivamente que vamos a hacer llegar la invitación que son para fines de, de octubre o noviembre, si no me, no me equivoco, no tengo, no tengo bien, bien clara la, la fecha en todas las fechas que tenemos. Eh, 16, 16 de octubre, sí, 16 de octubre a Punta Arena, eh, 16 y 17 que es para concejales, ah, esto es, eh, no es para alcalde salvo la directiva que tiene que estar presente, yo no, todavía no sé si pueda viajar en razón de, de las actividades que tenemos programadas, eh, para eso está el resto de la, de la directiva, eh, y estos seminarios, por ejemplo, como el que hicimos el día viernes, ¿viernes fue? Sí, el día viernes se están haciendo en otras comunas, eh, por ejemplo, a mí me toca representar al presidente a Iquique, porque el presidente va a estar en Arica el 6, tiene que volver a San Antonio eh, y no le calzan los tiempos para estar en Iquique porque él tiene que estar el 11 en San Antonio. Entonces yo voy a tener que eh, ir a, a Iquique en representación del presidente, parte la, de, la, de la misión que tengo como, como vicepresidente y se están haciendo este tipo de actividades. Eh, yo creo que en el seminario de concejales se les va a señalar todo lo que se ha hecho eh, en, todo esto, en todo este tiempo eh, porque la idea del seminario de concejales es precisamente poner al tanto 
a, a los concejales porque ya se ha puesto al tanto a los alcaldes en estas materias, ya sea por correo electrónico o por, por oficio, pero la idea es poner al tanto de todo el trabajo de la, de la asociación en el eh, consejo que se va a realizar en eh, Punta Arena, o en la sesión eh, especial que se va a realizar en Punta Arena. ¿Ya? Okay. Señor alcalde, so, sobre el tema, eh, sería importante de, de, del día de mañana a lo mejor gestionar un, una conversación con el CBTI o con, las, con los puertos por el tema de los de lo acropios, de, lo, de los containers. Si bien nosotros para el tsunami supimos gran parte por el tema de los containers, hoy día paso por por acá mismo y veo también la cantidad de containers, así que podríamos hacer un análisis de lo que está pasando en hay, nuestra comuna. Sobre hay, hay que hacer una distinción porque CBT es San Vicente, Terminal Internacional y acá es TTP, que, que son dos empresas distintas. Allá es, 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 es principalmente, acá es principalmente Agunza y allá es, se me olvidó el nombre de la, de la, de la, de la compañía. Nosotros no tenemos injerencia porque, eh, y eso es parte también de los procesos, los análisis, el trabajo que estamos haciendo con la Asociación de Ciudad de Puerto. ¿Mm? Así que eso. Bueno, concejales, en razón de cumplir la tabla se pone término a esta sesión. Muchas gracias.